Ben ritrovati carissimi amici di Fanta World, ve lo avevamo promesso e come promesso esce il video consigli asta squadra per squadra 2020-2021 Un po' un capodanno per tutti i Fanta World. Ma infatti non poteva mancare Lo aspettavano in tanti ed eccoci qua Uguale. Pronti a dare, ad analizzare tutte le squadre, tutte le probabili formazioni, tutti i ballottaggi in vista dell'asta che per molti si avvicina, anche per noi per esempio si avvicina fra pochissimo Prima di iniziare però il consiglio è quello di scaricare l'app OneFootball, trovate i link in descrizione sia per iOS che per Android Un'app molto utile proprio perché si deve approcciare all'asta perché troverete tutte le statistiche di tutti i giocatori della Serie A E anche notizie per quanto riguarda il mercato anche dei campionati esteri Insomma mettetevi comodi perché non sappiamo quanto durerà ma presumo tanto <ride> Esatto, esatto, esattamente Allora una cosa di, appunto analizzare ogni aspetto, aspetto, esatto, ogni aspetto di, ogni, di ogni squadra Ovviamente in grafica avremo tutte le probabili formazioni Una cosa importantissima è ovviamente da dire è che noi stiamo registrando in questo momento Il giorno 9 settembre 2020 È sera È sera <ride> per cui ogni cambiamento che avviene da ora in poi Quindi a livello di mercato Che magari ovviamente ah, può succedere un giorno, un giorno Esatto, mezzo. esattamente e Ovviamente ve ne renderemo conto ovviamente, Innanzitutto ovviamente con altri video E poi nel nostro aggiornamento post 5 ottobre Quindi nella, dopo sì. la data in cui si, si chiuderà il mercato partiamo, Io direi partiamo. di rompere gli indugi no? di, di iniziare Iniziamo ovviamente in ordine alfabetico Iniziamo dalla Dea, dalla Atalanta di mister Giampiero Gasperini come potete vedere in grafica il solito 3-4-2-1 ormai collaudato da anni però cresce il ballottaggio in difesa perché è arrivato anche Romero dalla Juve diciamo non più dal Genoa eh, si può prendere in coppia con Caldara perché saranno loro due a formare il pacchetto difensivo per quanto riguarda il centro della difesa sulla sinistra si altereranno Jim City e Palomino con Jim City che però che parte Ovviamente avvantaggiato, anche qui si può prendere ovviamente la coppia perché è assicurato un titolare dell'Atalanta, magari in qualche partita giocano anche entrambi, non si sa mai, e, e hanno anche dei bonus in canna oh, loro due, quindi occhio a questi, a questi due giocatori. Esatto, esattamente. Un altro che ha il bonus in canna, che però è praticamente quello forse intoccabile della difesa di Gasperini, è quello sul centro destro, ovvero Toloi, che fra gol e assist è praticamente il centrale sicuramente più pagato per quanto riguarda i difensori centrali dell'Atalanta. Ovviamente. Ovviamente sì, perché il più pagato, quello che fra gol e assist ha fatto meglio lo scorso campionato, è sicuramente Robin Gosens, il tedesco, che si confermerà anche qui sulla fascia sinistra. Il difensore è sicuramente più pagato in tutta l'asta, penso, Presumo. per cui, per cui diciamo assolutamente da confermare. Ricordiamo che al mantra è, è quindi esterno, potete metterlo nel vostro 3-4-3, nel vostro 3-5-2, quindi diciamo mo tanta 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 roba Atebur va preso in coppia con Piccini perché è arrivato Piccini nelle ultime ore dal, dal Valencia quindi Atebur che comunque va un po' ad annata perché due anni fa ha fatto 5 gol l'anno scorso ne ha fatti 0 eh, quest vedremo quest'anno quanti, quanti, quanti ne farà Atebur che comunque si può piazzare tranquillamente da un secondo slot comunque di difesa per la sua propensione offensiva quindi Piccini come vice segnatevi questo nome e vi assicurate comunque il terzino destro tra virgolette del, dell'Atalanta Sutalo può essere una scommessa, lo abbiamo visto nel finale della scorsa stagione Si può prendere volendo in coppia con Toloi Però è una scelta forse da fare un po' più verso gennaio Verso, per se verso la sta... Lo fa esatto, fa, lo farà ruotare insieme, insieme agli altri Capitolo porta, ricordiamo che Gollini per i primi mesi di campionato è infortunato Quindi ovviamente va presa la coppia Gollini-Sportiello Quindi all'inizio dovete mettere Sportiello Perché sarà appunto lui a difendere i pali della Dea Passiamo al centrocampo e direi di partire subito con i due di quelli che giocano nella linea 4 di centrocampo, ovvero Froiler e De Rune. Qui mi prendo delle responsabilità. Cioè? Qui dico che secondo me loro due possono essere delle esche per l'asta. Mm. Perché? Perché sono due centrocampisti dell'Atalanta, quindi titolari, per cui avranno molta pilla all'asta. Ma un attento fantallenatore ha notato, cioè tu, gli attenti <ride> notano, che il loro valore fantacalcistico non è lo stesso che sia all'asta ovviamente cioè, perché i bonus non sono tantissimi portano anche delle insufficienze insomma prendono comunque dei voti positivi sì però eh, non giustifica un esborso secondo me sopra, molto sopra la decina quindi secondo me è giusto chiama chiamarli così la gente spende crediti <ride> e voi comunque e voi passate, e voi passate. E voi passate. se ve li lasciano <ride> ovviamente a 6-7 si tiene, beh, beh, si sì, tiene sì, più che altro appunto a livello mantra magari da run da run da m però Freuler sì, sì. non, non, convince, non convince tantissimo nonostante esatto. per Gasprini sia molto prezioso esatto, esatto. ragionamento che non si fa sulla tre quarti alla, sulla tre quarti io do, <ride> do campo libero a chiunque esatto. partendo ovviamente dal, dal Papo Gomez che alla data attuale in cui registriamo sta resistendo alle sirene arabe sì, quindi sì, sì. Si, si candida a essere il leader ancora una volta della tre quarti bergamasca è lecito spendere tanto per il Papo Gomez come ogni anno sì. 
se lo volete dovete pagare e subito dopo di lui a sorpresa metto Paslic come minutaggio secondo me è quello che può giocare di più eh, di questi tre quartisti perché può giocare anche nei due, di me, nei due centrali sì. ma può giocare anche tre quartisti appunto e poi e Gasperini, da tre quartisti. Sì, e poi sì, Gasperini sì, sì. ha fatto vedere che senza Ilicic si affida molto alla sua alla presenza, alla presenza di Paslic sulla tre quarti quindi Può anche arrivare alla doppia cifra, perché no? L'anno scorso ci è quasi riuscito. Per e poi abbiamo i due tre quartisti dell'est, dell Malinowski e Miranciuk. Molti ci chiedono quanto pagare per la coppia. Io dico semplicemente non fate la coppia. Esatto. Perché non ha senso, secondo me. Cioè, li per... distruggi così. Sì, sì fate non la... fate la coppia. Se dovete <ride> prenderne uno solo. Il, quello che consiglio di più è chiaramente Malinowski. Il prezzo sarà in risalita rispetto all'anno scorso. Giustamente perché abbiamo visto quanti bonus può portare. Per cui è giusto spendere per Malinowski. Per Miranciuk una decina di crediti in meno comunque si possono offrire perché comunque sono entrambi da avere e metterli sempre con una riserva sicura perché ti puoi garantire un tre quarti sta dall'Atalanta che male non fa e l'altro attaccante che è tornato tra l'altro da pochissimo è Ericic che è, comunque il mio consiglio è quello di prenderlo a pochi crediti ecco da, da ultimi slot sperando eh. che, che si riprenda del tutto. e non conviene fare le coppie perché appunto gli altri sono tutti centrocampisti e lui è attaccante permettetemi di fare un augurio speciale io che lo sì. amo che lo amo talmente tanto che lo prenderei anche da solo <ride> prendilo così <ride> detta, detta così allora passiamo, passiamo al Benevento passiamo di al Benevento sì dovrei vai tu, vai tu, vai tu ne parlo tu. io eh, dalla, dalla porta dalla allora, squadra di, di Pippo Inzaghi che gioca con 4-3-3 che è sì offensivo però molto anche conservativo perché sì. è stata la difesa meno battuta della, della questa stagione quindi i difensori possono essere delle buone occasioni low cost assolutamente specifichiamo <ride> partendo dal portiere mi è... Monti, Monti, Monti Pop, che è stato il portiere che ha subito meno gol l'anno scorso in Serie B quest'anno ovviamente i gol saranno tanti sul groppone sicuramente ed è un portiere da avere soltanto come alternanza nei tre, nei tre portieri diversi diciamo nella linea 4 di difesa l'unico chiaramente che spicca più di tutti è Camille Glick giocatore che può garantirvi anche qualche gol ogni tanto eh, per cui non fate follie ma neanche lasciatelo a poco esatto. mm, il giusto prezzo per Glick sono i 6-7 crediti sono assolutamente spendibili anche segnato in Nations League non ha perso il vizio del gol no, no l'ha dimostrato e i allenatori ancora hanno bene e all'asta queste cose si sanno quindi esatto. occhio al prezzo Questo di Glick conta tanto, occhio sì. al prezzo di Glick se sale troppo troppo sopra la decina io consiglio di andarne perché sì, comunque arriveranno anche cartellini in sufficienza quindi calma calma con Camille Glick giustamente è veramente appunto una neopromossa eh? esatto sì. il compagno di Glick potrebbe essere Caldirola che l'anno scorso ha fatto comunque un paio di gol è da prendere soltanto a uno perché può avere magari il ballottaggio con Barba con Volta insomma non, non fate totale affidamento mentre i terzini dovrebbero essere sulla carta Maggio e Letizia che ben, che ben hanno fatto la passata stagione eh, il consiglio è quello di prenderli magari in coppia magari a poco eh, perché prenderne uno solo magari non vi garantisce la titolarità, la titolarità fissa perché appunto ci, Maggio comunque una certa età può anche riposare certo. e tra l'altro il Benevento ha preso anche Fulon il giocatore di cui Inzaghi ha parlato molto sì. bene chissà che gli dia qualche chance per cui occhio con i difensori del Benevento l'unica certezza è Glick e poi la coppia Letizia Maggio a centrocampo c'era un nome un po' interessante, ecco, era, era Viola, dico era perché per adesso resterà fuori ecco, per, per, qualche, per un paio di mesi, sì, un paio di mesi. ecco è un po' difficile ecco, prenderlo a quest'asta, forse se lo volete prendere, prendere appunto comunque lo prendetelo a pochissimi crediti, ecco, non, non sforate perché comunque è sempre un, un azzardo, meglio sicuramente ecco in caso prenderlo a gennaio. Eh, altri giocatori comunque sono molto consigliati a livello fantacalcistico, comunque al posto di Viola dovrebbe giocare Schiattarella, anche lui comunque non è molto consigliato, anzi direi non è assolutamente consigliato, così come Temai, ecco non è un giocatore eh, particolarmente avvezzo a livello sì, esatto. fantacalcistico. Un altro giocatore che arriva dal Cagliari, Ionita, eh, su cui ecco, forse è l'unico sì, sì. ecco, da ultimissimi slot, ecco, spenderci un credito. Ecco, sì, sì, come no, Glick, no, diciamo no, il no. top player tra virgolette del reparto. Esattamente, <ride> del, del è, proprio, è proprio lui. Passiamo invece all'attacco, dove al Benevento sono arrivati, anche qui possono essere i due top player del reparto, che sono Caprari e La Padula, sono ovviamente due buoni colpi per, diciamo, per una neopromossa, e andranno a comporre l'attacco di, di Pippo Inzaghi con Roberto, Roberto Insigne, lui è da ultimissimo slot, soprattutto in leghe, eh, per esempio, numerose, ovviamente Roberto Insigne, non spendeteci tanto, per esempio lui potrebbe essere preso a uno o due crediti, sì. niente di più. La Padula può essere un quinto o sesto slot, però da, anche in leghe ad otto, perché comunque sì. sarà praticamente il rigorista, si può dire, del Benevento, non essendoci... Viola e eh, darà continuità sicuramente 
immagino i bonus già visti a Lecce tra l'altro non hanno neanche cambiato i colori della maglia perché è sempre... rimasto giallo rosso è sempre giallo rosso mm-hmm. assolutamente Caprari invece è un ottimo nome per completare il reparto può portare forse più assist che gol ed è molto utile soprattutto al Monte perché è una A quindi per chi gioca col tridente può completarlo ovviamente con, una, con un'ampia batteria di attaccanti anche con, con Caprari Sau in questo momento io direi di, non, di accantonarlo e di non prenderlo assolutamente in considerazione sia una vecchia conoscenza della Serie A però esattamente, eh, esattamente. esattamente. possiamo passare al Bologna di Sinisa Mialovic tra l'altro anche qui facciamo un augurio a Sinisa che ha sconfitto il Covid oltre a sconfiggere l'altra, l'altra brutta cosa che ha subito sì. per cui diciamo auguri a Sinisa e andiamo col Bologna sì, Bologna con il suo classico 4-2-3-1 quartetto di difesa intoccabile o quasi dico quasi perché appunto a destra è arrivato De Silvestri eh sì, che è un pupillo è un pupillo di Mialovic e quindi potrebbe scalzare Tomiyasu quindi potrebbe essere una buona coppia da fare soprattutto in quei fantacalci ecco a partire da 8 partecipanti in poi eh, altri, I centrali sono sempre attualmente Danilo e Bani Sulla sinistra abbiamo Dykes E in porta Skorups Che comunque è un portiere che In alternativa diciamo come portiere low cost Può essere un buon nome in alternanza con portieri Sì, si può, si può prendere con delle alternanze Però l'anno scorso è stato uno dei portieri Se non sbaglio che ha subito più sì, gol sì. consecutivi del campionato sì, sì, Forse ha fatto il record in Serie A sì, 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 se non sbaglio sì Quindi, Quindi occhio... sempre è meglio averlo comunque con un top Con dei portieri sicuramente portiere. migliori di lui Esattamente, questo è assolutamente da dire Passiamo al centrocampo Il centrocampo che nel Bologna non prevede nomi di così tanto spicco Perché abbiamo per esempio Medel Che è comunque un centrocampista molto difensivo Infatti a volte gioca anche difensore centrale Per cui fantacalcisticamente è praticamente sconsigliato Così come Poli Dominguez potrebbe essere l'unico nome lì tra i mediani da settimo ottavo slot occhio però anche ai malus per lui perché è un giocatore anche molto inciso molto sì. diciamo il ruolo per cui occhio anche ai cartellini da depennare anche Scouten e Svanberg ora io non voglio fare praticamente una moria di centrocampisti <ride> del Bologna <ride> ma, sarà, ma si tratta di quello perché l'unico diciamo nome intrigante nel centrocampo del Bologna è Soriano Soriano che è comunque quel centrocampista che garantisce inserimenti garantisce diciamo spiccate doti offensive e anche qualche gol durante il campionato sicuramente lo porterà tra l'altro al Mantra, piccola parentesi, non è più trequartista sotto, non è più solo T, è tornato ad essere C oltre che T, per cui acquisisce, mantra, acquisisce, per valore, acquisisce valore Soriano che giocherà con altri giocatori. giocherà nella tre quarti in cui spiccano due giocatori di livello assoluto, assoluto per una squadra come Bologna, che sono ovviamente Orsolini e Barro chi preferire tra questi? Allora, a me piacciono entrambi um, se devo scegliere Ottimi qualcuno, giocatori. io vi dico Barro conviene fare l'investimento più su di lui perché in pochi mesi praticamente si è preso tutto a Bologna esatto. titolarità fissa, rigori, tutto Sì, Mielo ci stravede diciamo. sì, sì, sì. quindi può tranquillamente arrivare a doppia cifra anche qualcosina in più eh, per cui è giusto investire può essere un ottimo terzo slot anche da Lega 8 Barro Orsolini eh, non dico che debba garantire per forza la doppia cifra perché comunque già una, una stagione con 8 gol per esempio 8 gol e 7 assist te la può fare sarebbe ottimo e e sarebbe, sarebbe, sarebbe esatto. buono quindi Orsolini anche lui da prendere magari qualcosina in meno di Barro però al mantra l'appetibilità cresce di Orsolini perché è una delle forse migliori V del, sì, del, sì, dell'istone eh, quindi al mantra cresce di più l'appetibilità però entrambi si possono avere eh, poi eh, Palazzo e Sansone L'anno scorso erano dei buoni, magari come terzi slot, quarti slot con alternanza. Adesso. Quest'anno, secondo me, scendono anche proprio alla fine dell'attacco. Sì. Perché comunque vedono la porta sempre, sempre con minor frequenza. Sansone, come detto, ha perso anche i rigori perché li tira a barro. E, e poi giocatori sconsigliati in attacco come Santander, Giuara, eh, Scovolsen, eh, tutti i Pignato. Sono giocatori che soffriranno molto il ballottaggio. Per cui, come hai detto, Schauten e Svanberg, anche loro dipenderei da. Dalla lista consigliati di Miago Eh sì, ci può stare purtroppo Andiamo al Cagliari Dove Di Francesco ha portato il nuovo Nuovo Cioè per Di Francesco non è nuovo sì. Per il Cagliari è nuovo Il 4-3-3 Con cui si schiererà il Cagliari In difesa sono promossi Ceppitelli e Pisacane Perché in un modo o nell'altro Per esempio Pisacane gioca sempre sì. Per cui lui può essere assolutamente preso Ovviamente non parliamo di esborsi Di chissà quanti crediti Occhio Pollice in giù invece per Clavan e Valuchievic Che sono due difensori Che non hanno mai garantito Quell'affidabilità a livello, esatto, a livello fantacalcistico Faragò può fare meglio di, rispetto a Lico Giannis entrambi però sono da sesto o settimo slot di difesa in leghe diciamo da otto in su ovviamente niente di, niente di che in chiave mantra però tra questi è da segnalare Pisacane che può giocare in tutti e tre i ruoli del, della difesa quindi difensore centrale terzino destro e terzino sinistro anche Farago che prima era esterno in chiave mantra torna ad essere terzino destro oltre che esterno quindi sono Farago e Pisacane quelli da tenere d'occhio soprattutto in chiave mantra andiamo al portiere Cragno sappiamo che è un ottimo portiere la scorsa, la scorsa stagione l'ha chiusa benissimo anche qualche che clean sheet, però ricordiamo che Di Francesco, essendo uno zemaniano, 
è uno che solitamente pensa più all'attacco che alla difesa quindi anche un ottimo portiere subire, come Cragno può subire. può subire tanti gol quindi occhio perché può essere sì da modificatore ma occhio perché può subire anche tanti gol quindi fatevi i vostri conti concordo su questa analisi a questo, a questo aggiungo soltanto un giocatore che è arrivato nel, da poco ovvero Zappa uh -huh. del sì. sino destro arrivato dal Pescara esatto. molto offensivo esatto. ha fatto una stagione con 5 gol e variati assist secondo me non escluso che dopo qualche partita prenda il Possa posto di Faragò di Faragò sì, perché è comunque destro eh, quindi ma la coppia non è diciamo molto consigliata però esatto. la scommessa zappa da ultimo slot proverei sempre a fare uno sempre, sempre a, a uno soltanto sempre un credo sì ci può stare, sì. Ci può stare. Eh, passiamo al centrocampo dove spiccano le due mezzali Ovvi ovviamente sono Nandez e Rogue eh, Nandez che dovrebbe essere intoccabile nonostante sia molto richiesto sul mercato sono due giocatori che eh, sono soprattutto quantità perché portano sì. anche molti cartellini hanno scorso parecchi i cartellini per entrambi quindi dovranno quest'anno comunque aggiustare questa cosa fantacalcistica però eh, qualche bonus non è escluso perché anche con tiri dalla distanza, inserimenti specialmente Rogue possono portarne, Rogue passa anche a M al mantra quindi come Nandez sono due validissime M per oh, completare sì. il vostro pacchetto di mediani, e in cabina di regia è arrivato Marin, non è molto consigliato perché comunque soffrirà comunque a volte il brottaggio con, con Oliva eh, per cui Marin è soltanto da zardo a 1, eh, concludo parlando di sottile. Eh, non è ancora ufficiale il trasferimento al Cagliari però ormai siamo, siamo, siamo in chiusura quindi Sottil che è perfetto secondo me per il gioco di Di Francesco può esaltarsi in questo tridente offensivo Sottil ha detto anche lui sono entusiasta di lavorare con Di Francesco <ride> quindi da centrocampista perché è stato listato centrocampista secondo me è un bel regalo del listone sì, sì. vi potete concedere sì. questo azzardo a centrocampo Buon che modo. si può fare bene e può prendere anche il posto alla lunga a Pereiro a Pereiro sulla destra sì, esatto, assolutamente. sicuramente in attacco abbiamo Gio Pedro che la pasta stagione ha fatto benissimo il record, è, il record assoluto e quest'anno tra l'altro ha dichiarato che ha fatto 18 gol sono sì, vuole arrivare a 20 vuole arrivare a 20 e quindi straconsigliato perché lo vedo bello motivato. sì però mi sembra un po' più difficile perché giocherà anche un po' più lontano dalla porta giocando nel 4 3 3 però gli diamo fiducia sì, però giustamente però si arrivano i rigori gioca per esatto è come per i rigoristi quindi consigliato a supporto di Simeone, eh, caso Pavoletti, Pavoletti parte dietro sicuramente dalle gerarchie e tra l'altro ci sono anche sei di mercato, sì, quindi attualmente quindi attualmente ancora al Cagliari, però attenzione perché potrebbe andare via. Passiamo al Crotone di Mr. Stroppa che è tornato finalmente in Serie A, direi perché il Crotone è comunque è una piazza che merita la Serie A, difesa. In difesa a partire subito con il terzetto diciamo, di, di Giovanni Stroppa che gioca col 3-5-2 eh, in quello secondo me intoccabile Vladimir Golemic che ha fatto una stagione molto importante in Serie B può essere confermato lì nel, nel centro-sinistra è l'unico che proverei a prendere nel cotrone uno o due crediti non sì, di più perché sì, comunque è quello che rispetta gli altri dà la titolarità eh, gli altri due difensori dovrebbero essere Marroni in cabina di regia e Magaian, ne ho arrivato dal... Non da ricordo dove, dall'Ajax, dall esatto. Dove... Tra l'altro era stato preso per sostituire De Ligt quando è andato alla Juve. Esatto, però ha deluso all'Ajax. Sì, sì, però sì. in Argentina mi ricordo che si parlava molto bene di questo sì. giocatore, era stato paragonato a Samuel addirittura. Esatto. Quindi chissà che a Crotone si, si risveghi, insomma i cartellini però possono essere pesanti. pesanti sì. esatto. Quindi comunque non li consiglio perché c'è anche l'incognita Cuomo che esatto. può girare lì, quindi soltanto Golemic come centrali. Mentre eh, a centrocampo è arrivato Rispoli, eh, sì. dovrebbe piazzarsi in teoria sull'alto destro, ma non è un investimento che consiglierei perché comunque può anche giocare Molina al suo posto. Molina giocherà sicuro a destra e a sinistra, sì. però se Rispoli fa male può giocare Molina a destra e qualcun altro a sinistra, per sì. cui Rispoli soltanto in lega numerose, parliamo già da lega 10-12, sì, sì. sì. in una lega 8 sicuramente no. E eh, appunto lui è Molina che è centrocampista, quindi ne parli tu. Sì, no, ne parla no, con no, no, sì, centrocampista <ride> e appunto insieme a Benali forse sono gli unici due centrocampisti che magari si possono ecco, azzardare a pochi crediti, niente di più. Perché comunque per quanto riguarda gli altri, gli altri ecco, sono giocatori non a livello fantacalcistico sicuramente consigliati. Abbiamo a completare il reparto Mustacchio che comunque se la gioca con, con Mazzotta e poi abbiamo Crociata e Zanellato che comunque se la gioca con Bulli. Ed è arrivato anche ultimamente... Eh, Cigarini Cigarini Cigarini, anche Cigarini del, quindi anche Crotone lì. che dovrebbe piazzarsi davanti alla difesa come regista della squadra di Stroppa forse lui l'unico sì anche magari insieme a Benami potrebbe prendersi il posto magari per cui anche al mantra dovrebbe essere mediano sicuramente diciamo anche qui magari un credito ci si può, sì. ci si può puntare su Luca Cigarini andiamo all'attacco eh, diciamo attualmente formato da due diciamo top, top attaccanti per quanto riguarda il Crotone ovvero Simi e Messias Simi che è praticamente il capocannoniere della Serie B rigorista del, dei pitagorici ed è pronto a trascinare il Crotone verso la salvezza a suon di gol quindi potrebbe essere piazzabile come un quinto slot d'attacco anche in lei a 8 perché comunque Simi non è assolutamente da, da sottovalutare una bella scommessa può essere Messias che è un mancino un peperino 
molto molto rapido e anche lui può far bene anche nella massima competizione secondo me non solo in Serie B può, può far bene anche lui al mantra per esempio per chi ah. gioca col tridente è una A per cui diciamo attaccante di raccordo su cui puntare qualche credito io per esempio tra Simi e Messi eh, tra Messias e Caprari per esempio tornando okay. prima a prendere più Caprari sì, sì, sì. perché comunque conosce la Serie A però dico, comunque è un investimento che potete fare una scommessa che potete permettervi se magari già avete un attacco abbastanza diciamo abbastanza formato sì, abbastanza ma, ben ma formato. che al mantra può essere diciamo, la classica quarta quinta del esattamente, cliente, sì. esattamente praticamente diciamo l'ultima scelta Passiamo alla Fiorentina di Beppe Iachini che diciamo si conferma nel suo 3-5-2 sì, perché il diciamo, suo classico resta, 3 resta, 3 resta quello, resta tra l'altro pacchetto difensivo confermato quindi con i tre Pezzella, Milenkovic e Casares che tra l'altro sa può giocare con Igor sì. quindi questo è un pacchetto Casares e Igor che si può fare ad esempio al, un pacchetto low cost sì. questo è un pacchetto male. Eh, su cui potete spenderci pochi crediti sì, sicuramente saranno meno pagati degli altri esattamente eh, poi come esterni abbiamo eh, Biraghi sulla sinistra eh, Una mina vagante potrebbe essere Irola Che comunque potrebbe comunque subentrare durante ecco, la, la partita sì, ecco. sì, ci eh, Biraghi stare. forse si può anche prendere insieme all'Irola ecco, Per avere sicuro potrebbe un, un esterno sì, ecco, Perché l'Irola ha giocato a sinistra anche nella passata stagione Per cui bisogna vedere Perché come dicevo diciamo, parlando del centrocampo Nel 3-5-2 molto spesso adesso ci può giocare Chiesa Può giocare sì. largo a destra Per cui l'Irola potrebbe giocare a sinistra Quindi il centrocampo della Fiorentina è una, delle, è una di quelle reparti Che offre più spunti dal punto di vista Pantacalcistico in generale dell'intera Serie A Perché abbiamo Chiesa che abbiamo detto può agire Sia nel tridente offensivo sia come seconda punta Ma soprattutto esterno largo nei 5 a destra e Tra l'altro al mantra è doppia WA Quindi un po' come Orsolini la credibilità assolutamente cresce quindi può giocare assolutamente come ala nelle vostre, per esempio in un vostro 4-4-2 in un vostro 3-5-2 tranquillamente Castrovilli è uno che metterei comunque al suo stesso piano perché ci ha fatto vedere che le qualità ce le ha e questa deve essere la stagione della consacrazione ci si aspetta molto da lui soprattutto a livello offensivo soprattutto a livello di gol è arrivato Jack qualcuno Bonaventura qualcuno che potrebbe insegnare eh, esattamente è arrivato un jolly che è Jack Bonaventura che ha 31 anni e ha ancora delle cartucce da spararsi perché non è finita qui la carriera di Bonaventura, Bonaventura. io credo che la coppia con Castrovilli sia la più diciamo azzeccata in questo momento perché sono Bonaventura può fare ovviamente oltre alla mezzala sinistra che è praticamente il ruolo suo può fare anche all'esterno volendo um, in, un, in, un, in un tridente ad esempio sì. per esempio al posto di Ribery quando Ribery avrebbe bisogno di richiatare quindi Bonaventura è un jolly diciamo si può prendere anche da solo se abbassiamo lo slot se andiamo più sul settimo per lo slot però se prendete Castrovilli e fate la coppia con Bonaventura secondo me è un'ottima cosa è un'ottima, sì. Sì, sì, un'ottima, sì. un'ottima soluzione il mediano il regista davanti alla difesa dovrebbe essere ancora Eric Pulgar anche lui ha sconfitto il tra l'altro e resta rigorista resta battitore di punizioni di calci d'angolo insomma il piede fatato di Pulgar lo conosciamo tutti nonostante un errore sul rigore l'anno scorso ahimè sulla mia pelle non lo ricordo però ci sta ci può stare segnato di 7 se non sbaglio uno l'ha sbagliato ma glielo perdoniamo e poi c'è Amra Bam mister 6 e mezzo è diventato intoccabile subito praticamente negli allenamenti ne, <ride> negli allenamenti lui è subito inamovibile intoccabile quindi lui andrà sicuramente a giocare praticamente tutte le partite di questo campionato perché uno che turnover ne fa veramente poco potete prenderlo in coppia con, con Duncan e in questo caso al mantra vi assicurate un mediano sempre titolare che mediano comunque Buonissimi è un voti. ottimo mediano perché soprattutto porta buoni voti a livello di bonus ovviamente la dieta sì. un po' però i voti sono veramente ottimi okay. eh, in quel caso però Amrabat può giocare anche nel caso in cui mancasse Pulgar davanti alla difesa per cui Amrabat è un giocatore assolutamente in quel caso si libererebbe uno slot per Buonaventura esatto. insieme a Castrovilli anche eh, sì, perché in partita è più in magari c'è bisogno, c'è bisogno di offendere Castrovilli e Buonaventura con Amrabat o Pulgar esatto. possono assolutamente giocare quindi occhio a, questa, a questi meccanismi un po', un po' diciamo flessibili del, del centrocampo della Fiorentina Passiamo all'attacco dove mi avete lasciato forse la patata bollente. Cioè? Perché ci sono tanti giocatori per un posto. Eh, però, però allora, io, un, retro sarà un retroscena. Però la tabella sulla suddivisione l'hai fatta tu. Eh, l'ho fatta io, però Quindi... io non, non vado a dire. Io mi prendo le mie difficoltà anche. <ride> esatto. Vi sono lasciato la patata Quindi da bollente. Solo, eh, da solo, esatto. Eh, qui, quindi che dire? Allora, per un posto ci sono Kwame, Cutrone e Vlaovic. E in teoria la Fredina sta ancora cercando un attacco. Come comportarsi in, questo, in questi casi? Non li prende. Inutile fare coppie. Non ecco. ha senso fare coppie perché nessuno può giocare, nessuno sa con certezza chi ci sarà il titolare o chi sarà la, la rispettiva riserva. Sono giocatori da prendere soli da quinto, quarto, quinto slot se vogliamo alternare. Sì, sì. Senza spendere tanto. Al momento quello che sembra essere più nelle grazie di Iachini è qua me. Sì. 
è anche, tra l'altro anche ha al mantra rispetto agli altri due che sono PC, quindi al mantra ancora più appetibilità, può completare il cliente. E comunque nei, nei contropiedi qua me non, non è male, può essere insomma il partner giusto per Ribery, per essere lanciato... Ma le stavo dicendo, stavi sì. diventando Ribery? Stavo... No, attenzione, <ride> <ride> ho fatto detto tre per... che fino a fa. sono tre per un posto perché, perché l'altro il posto per Ribery si trova sempre. Certo, se certo. Ribery sta bene, se Ribery è in forma, gioca, punto e basta. Assolutamente. E a livello fantacalcistico è però un lusso, possiamo dire che sì. vi potete concedere soltanto se avete tanti titolari, sì, perché esatto. Ribery sappiamo la sua inclinazione che ha per gli infortuni, eh sì. non vi farà mai tutte le partite, per cui avere Ribery è bello, purché non sia esatto. il vostro top titolare. Assolutamente sì, quindi fate ovviamente le vostre valutazioni, soprattutto su Frank Ribery. Passiamo al Genoa, dove è arrivato Maran, che ha dichiarato subito che lui inizialmente giocherà col 3-5-2, ma non ha escluso poi un passaggio in futuro al 4-3-1-2 che è un po' il suo modulo di riferimento difesa 3 con Criscito che ovviamente è uno dei top player dell'asta perché Criscito è il rigorista del Genoa oltre che è polivalente al mantra perché può giocare sia a difensore centrale sia a terzino sinistro è un nome ovviamente da primo slot non siamo qui a dirlo un bel azzardo può essere Ghiglione perché può giocare nuovamente nel 3-5-2 a destra e spingere lì sulla fascia quindi occhio a Ghiglione può giocare ovviamente anche a terzino destro nel caso in cui si passasse alla difesa 4 Masiello e Biraschi sono promossi perché dovrebbero essere titolari nella difesa 3 Zapata parte un po' più indietro nelle gerarchie mentre per quanto riguarda il portiere Perin è un buon portiere tra l'altro è tornato per, non so per l'ennesima volta <ride> sì, in c'è prestito a Genoa c'è questo Continuo, via vai via Juve e Genoa da, che ormai va avanti da molti anni però è un portiere che si può alternare con un top o comunque prendendo Audero e prendendo un altro esatto quindi non occhio, solo loro due non prendete solo Audero e Perin prendetene sempre un altro Passiamo al centrocampo dove, come l'anno scorso, la scelte, le scelte latitano. Eh eh, sì, tra l'altro sì. l'anno scorso c'era Shone che consigliavamo e eh, abbiamo, tra virgolette, sbagliato a consigliarlo sì, tanto sì. all'inizio. Sì. Purtroppo. Eh, quest'anno il prezzo per Shone si ridimensiona, non è più uno da terzo slot, scende chiaramente nelle gerarchie, eh, perché comunque ha perso i piazzati, c'è crescita, insomma, eh, per cui è soltanto un giocatore da, per completare il reparto. Mm, giocatori che non possono completare il reparto secondo me sono Cassata, Radovanovic, neanche, sono troppo, troppo mediani, ecco. sì, esatto. e al limite le Rager soltanto da ultimo slot, sì. niente più. In attacco eh, sono rimasti due uomini, in particolar modo. <ride> Pand per Eterno Pandev e Pinamonti, che tra l'altro abbiamo consigliato anche in sì, qualche video passato, video. appunto quindi giocatore da prendere perché noi crediamo nel suo rilancio, sì. dato che comunque è stato un giocatore molto sfortunato. E poi dovrebbe forse ritornare a Sanabria, ecco, ancora non si è ben capito se... Se ecco, se il Genoa, ecco, lo, lo Sto cercando un altro attaccante, anche Pavoletti si era parlato. Sì, esatto, si sta Pavoletti, infatti un altro attaccante perché comunque fare un'annata, ecco, soltanto con loro due. Sì, diciamo che c'è anche Favilli, però Favilli parte sì, dietro. C'è anche Favilla che parte dietro. Comunque, attualmente i due titolari sono Pandev e eh, Pinamonti, assolutamente sì. Andiamo all'Inter, che, diciamo, lanciandovi una provocazione, potrebbe anche essere la favorita quest'anno. Non eh, lo so, vedremo, arriverà un video pronostico Esattamente. Il pronostico Era un po' lo spoiler che volevo mandare in questo, in questo spezzone di video. Parla dell'Inter. Allora, parlo dell'Inter partendo dalla difesa, sì. eh, tra l'altro parlando tanto in difesa, preparo a parlare tanto perché ci sono tanti nomi da Siamo dire qui. ed è, è giusto fare un'analisi più dettagliata. Siamo qui ad ascoltarti diciamo. non solo i nostri utenti ma anche tu. Allora, partiamo ovviamente da Samir Andanovic che in quasi tutte le leghe credo sarà il portiere più pagato, è giusto arrivare a spendere una buona cifra, però massimo il 10% del budget. Eh. Esatto. Se già si comincia a sforare i 45, 50 su 500, io, no? io direi di mantenere centro certi limiti, sì, nonostante sì. sia appunto una spesa che approviamo, chiaramente. Anche perché è una sicurezza. Esatto. Eh, part- passiamo ai tre difensori centrali, qui De Vrij e il Totem. Il giocatore inamovibile al centro della difesa non dovrebbe soffrire turnover o comunque è il punto cardine per una difesa che punta al modificatore è giusto affidarsi a piene mani a De Frey eh, grazie di 6,5-7 anche qualche gol quindi come centrali sarà sicuramente tra i più pagati in assoluto eh, a completare questo terzetto abbiamo a sinistra Bastoni che ben si è comportato l'anno scorso avrà le chiavi da titolare una questa stagione e eh, quindi è giusto anche per lui off- superare la decina quest'anno sicuramente sui 12-13 è una sì, spesa sì. su cui andrà Bastoni sulla destra invece c'è Godin, Godin che ha scavalcato al fi- sul finale di stagione Skriniar, clamorosamente, e eh, che parte in vantaggio. Tuttavia ci possono essere dei ribaltoni durante l'anno, eh, si può fare la coppia Godin e Skriniar, purché si ci mantiene ecco, entro certi certo, limiti, certo. perché certo. appunto può anche giocare D'Ambrosio là. Esatto. <ride> Quindi eh, la coppia al massimo 15-16 crediti farei la coppia con Godin e Skriniar, è vero, sembra un'eresia rispetto agli anni passati. Eh ma ragazzi, cui sono leggere il calcio e questo, non c'è niente da fare. Tipo, mi piace molto di più la coppia Bastoni-Kolarov, appunto. Esatto. Stai parlando quindi di Kolarov, giocatore che è arrivato dalla Roma, che può giocare 
giocare al posto dei bastoni, ma può giocare anche a sinistra, a centrocampo al posto di Young. E lui si deve prendere in coppia, appunto, sì. oppure da solo, ma difficilmente lo lasciano da solo perché chi ha bastoni o Young Ci punta. punterà da averlo. Un giocatore che può battere anche i piazzati ed è uno specialista perché all'Inter manca uno specialista dei piazzati, sì. quindi per le punizioni ci può essere lui. E, poi che dire, e, quindi Kodorov. A destra che a c'è? A destra c'è... Un certo... Volevo tenere un po' di suspense. <ride> eh, ma no, no, te la faccio dire subito. La dico subito. <ride> eh, Ashraf Fakimi è il colpaccio del, <ride> del, del mercato dell'Inter. Eh, si candida a essere titolare fisso sulla corsia destra. Sarà uno dei tre difensori più pagati, insieme a Gosens e Ternanda. I magnifici tre. È inutile che non lo possiamo nascondere. Eh, chissà a quanto se ne andrà. Anche qui, cifre folli non se ne fanno. È giusto arrivare... A 80 sì. Fino okay. a 25 30 massimo, massimo, massimo 30 Mi sembra pure tanto Però in alcune leghe può arrivare a 30 su 500 E comunque si può fare eh, sulla, eh, È giusto prendere anche Young Perché comunque non sarà solo la riserva di Akimi, Anzi il più delle volte sarà il titolare insieme ad, ad Akimi. Tra l'altro entrambi possono giocare sia a destra che a sinistra In chiave mantra di DTS Quindi una mano dal cielo per i mantristi Li possono esatto. mettere anche entrambi Se riuscite a prenderli entrambi Non so se ci riuscite però ecco, la difesa dell'Inter è molto, molto saccheggiata. Ah, saccheggiata e ah. ben analizzata, ecco, salvo se è stancato. <ride> eh, ma secondo me ti stancherai pure dopo la del centrocampo. Infatti noi commentavamo anche prima il centrocampo, c'è tanta confusione. Esatto. Allora facciamo un po' il punto della situazione. Sempre ad oggi. Ad oggi, ecco. Per adesso, ecco, l'unico inamovibile è Barella. Sì. Barella, poi abbiamo preso adesso Brozovic e sta arrivando Vidal. Sì. Ecco, è quasi Vidal è quasi fatta, appunto, eh, ci saranno le visite mediche e eh, la firma. Quindi il trio, diciamo, dovrebbe essere composto da Barella, e Brozovic e Vidal. Ma attenzione perché ci sono tante mini meganti, a partire da Gagliardini, da Sensi, e Nengolan, che attualmente è ancora all'Inter. Esatto. Ecco, cosa farò un così giocatore? L'Eterno Eriksen, anche. L'Eterno Eriksen. <ride> Però, ecco, Eriksen forse Conto non lo vede bene. Sì, comunque. Sì. Solo arma in corso, diciamo. Arma in sì, corso, ecco, questo è arma in corso. Feeling. Potete spenderci qualche credito, ma appunto non vi aspettate chissà che cosa. Sensi potrebbe essere il primo di cambio dei tre, sì. quindi diciamo sul di lui forse potete spenderci un po' di più. Eh, Nengolan potrebbe essere un azzardo, ecco potete spenderci qualcosa e Forse sperare... è da avere da solo Nengolan. Da avere da solo, infatti non ha senso fare la coppia, anche perché può anche ritornare al Cagliari. Esatto, comunque... se poi parte e va in un'altra squadra comunque vi ritroverete in titolo la squadra. Anche se appunto il presidente del Cagliari ha detto praticamente... Che non arriverà. Che praticamente non hanno i fondi per pagare. Praticamente. <ride> Questo Quindi è... bisogna capire anche come andrà a finire con lui. Esatto. Voi comunque potete... Non penso che durante l'anno vesti, ecco, un giocatore così che non giochi. Mm. È, è molto difficile, molto difficile. Molto difficile. Quindi qualche penny glielo potete... Sì, glielo potete e tra l'altro posso, voglio chiederti se devo prendere uno solo dei centrocampisti dell'Inter, quindi Brozovic, Barella e Vidal, diciamo, dei tre titolari, tu chi consigli uno? Ma uno, cioè... Vidal, ecco, con quanto ha fatto molto bene. Che sì. dici, può scappare subito il feeling con Paul. Oh, però io, per, per esempio, ti dico Barella. Io ti dico Barella. Però sono comunque tutti e tre validi. Sì, no. I tre centrocampisti dell'Inter, per come gioca Conti, inserimenti, ragazzi. E poi altro giocatore sì. che stavo dimenticando è Candreva, che sì. comunque dovrebbe essere il vice sulla destra, è di Aki. Sì. Coppia che però non si può fare, sì, perché appunto. è una difensore e una centrocampista. E quindi si può fare soltanto in ottica mantra. Sì, se esatto. giochi col 3-5-2 o col, col 3-4-3 esatto. e a chi mi lo schieri è. Eh. Esattamente. Esatto. Solo in questo caso si può, fare, si può fare la coppia. Io vi devo ringraziare perché voi avete straparlato <ride> della difesa del centrocampo e io invece in attacco. <ride> Luca con l'autaro. <ride> e tenete. Ci vado bello liscio, nel senso che... Allora, innanzitutto ovviamente parliamo di Luca, che è la stella di questo fantacalcio, colui che secondo noi, perché lo possiamo dire, sarà il capocannoniere della prossima serie. Occhio. Si può dire, sì. no? Ma perché condividete. No, perché no? Condividete. Ecco, sicuramente se la può giocare con immobile. Sì. Io eh. sono convinto che sarà il capocannoniere di questa serie. Io ho perso pure la stessa cosa. Quindi sì, rigorista, no. bomber nero azzurro. Ovviamente non stiamo a dire qui che è da primo slot. Ovviamente non stiamo a dire qui che è se, se superate i 200 crediti. È giusto. Purtroppo, <ride> no, purtroppo ci è sta corretto. una spesa del genere. Quindi assolutamente da prendere Big Rom Luca. Tra l'altro, faccio un piccolo spoiler perché sì, loro certo. non lo sanno ancora. Ma nell'altro fantacalcio che faccio, ho già preso Luca. Ecco, ecco quindi <ride> già, è già è fatto bene. E ci ha dato un indizio anche a noi per la nostra asta. Perfetto. Chissà se riuscirà a replicare. Esatto. Non lo so. Però. Esattamente. <ride> Ovviamente il suo compagno è Lautaro Martinez, le sirene del Barcellona si sono un po' spente in questi, in questi giorni, in questi mesi, vedete, da, dentro anche la quarantena, che si parlava di Lautaro al Barcellona, sì. ma alla fine resta, resta all'Inter può essere no. assolutamente un ottimo secondo slot. Secondo me se riuscite a fare un top, poi anche Lautaro ha fatto un colpaccio incredibile, ma è molto difficile. Però Quindi, si ci può provare. Sì, non ci si può provare, ma è molto molto difficile, mentre in leghe per esempio a 10-12 è già un primo slot. Sì, perché avere Lautaro in, in fantacalcio a 10-12 
sia ovviamente un lusso praticamente può anche superare i 15 gol stagionali e quindi superare la cifra di gol dello scorso anno Sanchez invece è un po' il jolly del, dell'attacco di Conte perché è colui che può giocare sia se manca Lukaku sia se manca Lautaro quindi è ovviamente ideale da prendere in coppia più con Lautaro perché Lukaku difficilmente Conte rinuncia a Lukaku però potete volendo per esempio al mantra prenderlo anche solo perché è una A ed è un attaccante che può completarvi il vostro tridente in maniera più che ottima e poi ricordiamoci sempre che con le 5 sostituzioni giocherà sicuramente per completare il discorso di tutto in generale che? la parola all'amuleto d'Ambrosio chissà se Sempre. questa volta riuscirà a scalzare Hakimi anche Hakimi eh, anche Hakimi diciamo che è l'unica coppia che consiglio da fare con Hakimi perché entrambi sono difensori sì, per anche difesa, al mantra sì. sono entrambi DD quindi se sì. proprio volete fare una coppia con Hakimi prendete D'Ambrosio D'Ambrosio perché D'Ambrosio. non vi costa neanche tanto e eh, comunque un titolare dovrebbe essere assolutamente sì dopo l'Inter di Conte ci occupiamo della Juventus del nuovo allenatore Andrea Pirlo anche qui rivoluzione in casa bianconera chissà se sarà ancora la favorita per lo scudetto anche se noi eh, abbiamo, sì, detto abbiamo fatto un piccolo spoiler esatto. secondo noi chi lo potrebbe vincere esattamente vincere. Difesa della Juve. Difesa della Juve, appunto, è Pillo, ancora uno sconosciuto, sì. però dovrebbe partire con una difesa a 4, anche se si, po- si ipotizzava anche una possibile difesa a 3. Però parliamo di una difesa a 4. Sì, diciamo di base dovrebbe essere. Ecco, di, di base quella. Quindi eh, difesa a 4, eh, in porta Scesni, appunto anche lui è tra i più pagati, forse il secondo dopo Andanovic sicuramente. Eh, sulla destra troviamo Quadrado, che è tra l'altro novità, perché appunto sì. è stato messo di stato, ecco, difensore. Eh, I centrali, attualmente Delict sarà fuori per un paio di mesi, sì. eh, purtroppo appunto eh, per l'operazione sono un buco alla, sì. alla spalla, quindi dovrebbe giocare Chiellini, quindi la coppia ritorna a essere per adesso Chiellini Bonucci e sulla sinistra Alexandre. Come fare le coppie? Ecco, eh, quadrato, voi che dite? Io Danilo farei con Danilo o De Scigli. Io farei con Danilo. Forse con Danilo, magari De Scigli è più visto è senza, senza spendere un po' i margini, margini, un po' i margini. Un paio di crediti Danilo. Sì, sì ovviamente, sì, io sono quel quadrato. Sì, vi lanciano ecco <ride> Danilo, male, ecco, andate <ride> A sinistro, Sa- eh, Sandro Una coppia potrebbe essere con Pellegrini Con Luca Pellegrini Anche se può giocare anche Danilo a sinistra Occhio, sì, io a fare sì. questo Pellegrini sì. così non... Attenzione, potrebbe essere sempre una, una scommessa sì. ecco. e... Poi per quanto riguarda le centrali Delle coppie potrebbero essere Chiellini, De Ligt e Bonucci, De Miral Molto Se volete farle Molto probabilmente sì. Sì. Anche perché De Miral comunque potrebbe essere una minavante Quindi se volete, ecco Fare lo spizio, potete prenderlo anche da solo. Sì, volendo, volendo si può prendere. Passiamo al centrocampo, dove paradossalmente, l'altra volta guardavo un po' di statistiche, no? la, la squadra campione d'Italia da nove anni consecutivi, sì. praticamente da molti anni che non presenta, non presenta dei top, faccio cioè, esatto. Que- colui che proverà a invertire questo trend sarà Kulusevski, che la Juve ha preso dal Parma, tra l'altro pagando abbastanza profumatamente il ragazzo, che comunque promette molto bene. Ovviamente... Alla, all'Atalanta, al proprio l'entrato sì, niente. Sì, vabbè, all'Atalanta, <ride> sì, esatto, esatto. Giulia Parma è stato un intermediario, ovviamente non ci ha guadagnato nulla. Quest'anno però dovrà fare ovviamente i conti con gente come Di Bala, con il Cristiano Ronaldo, che può giocare nel tridente, diciamo che è nella nostra formazione titolare, infatti l'abbiamo inserito sul centro-destra. Ovviamente può scalzare Bernardeschi assolutamente sì. dal, diciamo, da, dal ruolo di ala destra del tridente della Juve insieme a Di Bala e a Cristiano Ronaldo, quindi Kulusevski è uno che potete prendere anche da solo perché è uno che a centrocampo può farvi quel minutaggio e quel montare di gol e di assist che secondo me possono essere utili. Anche, anche sia in chiave mantra che tra l'altro è Tia, Tia. quindi è comunque anche tre quarti sia ovviamente in chiave, in chiave classic quindi secondo me però non è un primo slot ma lo piacerei più sul secondo sì, slot sì un secondo slot molto rispettato sì assolutamente assolutamente e passiamo più al centrocampo per quanto riguarda quindi il centrocampo a tre Bentancur Arthur Rabio Bentancur giocherà davanti alla difesa come noi ci siamo un po' discostati da quello che dicono molti perché anche nelle prime uscite della Juve, nelle prime amichevoli, Bentancur si è sempre piazzato davanti a difesa, ha fatto il regista, Arthur mezzo alla destra, Rabio mezzo alla sinistra. Quindi soprattutto Bentancur e Arthur si possono prendere magari da terzo slot perché forse portano più buoni voti che bonus esatto. al fantacalcio, quindi sono da prendere in questo, diciamo, in questo senso. Anche Rabio è un giocatore in rampa di lancio perché abbiamo visto che ha chiuso benissimo comunque la scorsa stagione, pure lui può essere un buon terzo slot, però il problema è da centrocampo della Juve, da questi tre centrocampisti, non bisogna aspettar- aspettare che facciano 10 gol perché non ve li faranno mai al massimo io credo che forse possano arrivare a 10 tutte e tre insieme sì speriamo ci auguriamo esatto, esatto, sì, esattamente okay. quindi occhio comunque a non svenarvi solo perché sono centrocampisti della Juve quindi fate i vostri conti durante l'asta Douglas Costa può essere quel centrocampista che potete assicurarvi a poco e può essere un azzardo perché può essere una mina vacante durante la stagione quindi occhio a non strapagarlo Ramsey e Bernardeschi li vedo un po' tagliati fuori sinceramente dal progetto Pirlo per cui 
sinceramente in questo momento li accantonerei poi magari verso ottobre durante il nostro aggiornamento magari vedremo un po' cosa ne sarà di loro McKenny è un giocatore che secondo me sarà un po' il primo ricambio di tutti un po' in mediana perché è quel giocatore per esempio al Mantra è una M quindi può essere utile come mediano che tra l'altro è l'unico M in in rosa della Juve sì, diciamo, sì. il mantra quindi potete anche prenderlo al classic volend potete fare anche la coppia con Bentancur il leghe numeroso magari da 10 si potrebbe sì, fare una coppia del genere numeroso. al mantra potete prenderlo magari anche sempre con Bentancur nonostante Bentancur sia solo centrocampista però magari mettete McKenny che magari vi gioca quel quarto d'ora quei 20 minuti e prende il suo 6 si potrebbe anche fare un diciamo ragionamento Juve, il 6 diciamo che è quasi garantito. quasi garantito per tutti esattamente quindi diciamo fate questo ragionamento ma ovviamente non strapagate McKenny e ricordatevi che oltre Kulusevski i tre le tre mezzali più il regista non sono portatori sani di bonus esatto, quindi certo. occhio a, questa, a questo aspetto concordo molto su questa analisi eh, passerei all'attacco dove qui però bisogna spendere qui bisogna spendere <ride> a partire da sua maestà Cristiano Ronaldo <ride> eh, se lo volete in rosa eh, i sempre i 200 crediti su 500 sì, dove, dovete metterli nel portafoglio e uscire perché <ride> si spende per Ronaldo per Lukaku per Immobile anche direi pure per Zapata i soldi si escono i quattro delle mete da fare quindi se lo volete questo, queste sono le cifre eh, Di Bala eh, dovrebbe essere l'attaccante che completa il tridente può essere in ballottaggio con Kuluseschi oppure può giocare anche prima punta sì. la Juve è in attesa di questo, di questo fantomatico Mister eh, X in attacco eh sì, eh sì. chissà che arriverà Vedremo, sì, Int- intanto aspetta. comunque Di Bala come sempre ogni anno parte come un incognito alla... Sì, stranamente perché uno come Di Bala che eh. è uno dei comunque, io credo che forse ah, comunque come Ronaldo, alla pari di Ronaldo a livello tecnico è praticamente uno dei migliori in Serie A per cui... Molto eh, strana questa, questa volta, dico, molte volte parte come un incognito. Anche l'anno scorso da noi è partita come un incognito. Io quest'anno all'asta per Di Bala lo consiglierei, non dico un top, ma quasi. Un cioè, secondo, me un un se- secondo me è un secondo slot adattato. Forse il miglior secondo slot che esatto, si possa. Non fate l'errore di prenderlo, di lasciarlo a poco esatto. perché magari c'è il botto a John Cruzeschi esatto. e può arrivare un'altra punta al mercato. Di Bala giocherà e farà bene. E va preso. Non ci piove su questo, quindi si può spendere. <ride> Si, si può arrivare al, all'80-90 sì, sì, sforare sì. 100 forse è esagerato però sì. appunto sugli 80 non, non lasciatelo a meno perché ve ne pentirete sì, perché appunto di bala quando decide di inventare la, la giocata non ne ne inventa calcio in tutti i sensi passiamo alla Lazio di Simone Inzaghi quindi quest'anno ci sarà questo bel derby quando ci sarà Benevento Lazio fra i fratelli, <ride> fra i fratelli Inzaghi la Lazio che è, è praticamente rimasta la stessa si può dire del, dello scorso sì, anno se non cambia sempre qual... pochissimo in destra, pochissimo veramente cambia la Lazio uno di quelli che è arrivato è arrivato in porta perché è arrivato Orrena che ovviamente va preso in coppia con Stracoscia perché non nascondiamoci la Lazio con gli impegni in Champions League sicuramente un po' di turnover anche in porta verrà, verrà effettuato quindi Stracoscia e Reina vanno presi in coppia e poi potete affiancare ovviamente un altro portiere ma già comunque verrà la porta della Lazio non è, non è niente male comunque a Reina non piace andare in una squadra per fare il esatto, vice soltanto esatto quindi Reina sicuramente richiederà lo spazio e sarà utile anche per fare crescere uno come Stracoscia che è abbastanza giovane da primissimo slot invece in difesa ovviamente a Cervi sia per rendimento che per bonus ovviamente un ottimo difensore che tra tra l'altro sta anche per rinnovare con, con la Lazio. I suoi compagni sono Luis Felipe sul centro-destra e Radu sul centro-sinistra. Tra l'altro segnaliamo Radu perché al mantra può fare sia il terzino sinistro sia il difensore Beh, centrale. Radu. Esatto, quindi il doppio ruolo mantra polivalente, quindi cresce un po' il valore sicuramente di Radu. Però entrambi io sinceramente li vedo un po' da quarto slot sì, difensivo non è... perché... Sì, assicurano io... la titolarità nella Lazio però molto spesso sono quelli che cioè Acerbi prende il 6 e mezzo loro due per noi 6 massimo a volte anche 5 non sì, non è quinto solo a esatto, esatto, sì, anche, anche qualche altro no. esatto. e, e tra l'altro a livello di bonus lasciano molto a desiderare sì. quindi occhio a Luis Felipe e a Radu Patrick in leghe numerose è praticamente quello che potete prendere in coppia più col brasiliano che col rumeno quindi più con Luis Felipe ovviamente a uno non stiamo qui a dirlo e vi assicurate comunque un titolare della rosa della Lazio in difesa che è male mai non faccio Passiamo a centrocampo dove eh, spiccano ovviamente Luis Alberto e Milinkovic Savic. È inutile nasconderci, saranno due tra i centrocampisti più pagati in assoluto. assoluto. Luis Alberto chiaramente <ride> sia al mantra sia al classic sarà tra i pagati, nonostante sia T. Comunque tra le T è quello su cui bisogna investire tanto anche al mantra. Quindi investimento approvato su Luis Alberto che batterà tutti i piazzati, tranne la C di rigore ovviamente. Eh sì. e poi Milinkovic Savic come C pura invece al mantra in questo caso, è forse la C migliore in assoluto. Sì, sì. sì a tra, tra, tra i top, sì. sì. Anche se a Classic può dire anche la sua, perché nonostante non sia un, un giocatore molto offensivo, però diciamo che è diventato eh, più, meno utile al fantacalcio, tra virgolette, perché non ti fai la eh stagione sì. da 10 eh gol. Sì. Però per Inzaghi è diventato ancora più utile perché fa la fase difensiva, offensiva, quindi un giocatore che sta crescendo molto, molto caratterialmente anche. E passando sui, sugli esterni abbiamo Lazzari che dovrebbe essere confermato ancora da titolare sulla fascia destra, 
E qui secondo me è corretto fare la coppia con Marusic sì. Anche non soltanto Marusic a 1-2 Secondo me fino a 5 si può arrivare Perché vi potete ritrovare un titolare sulla sinistra perché c'è Lulic che sembra questo infortunio un mistero, non si sa che ha, non si sa quando torna. Eh sì, è molto quindi... strano, non ci sono date certe. Esatto. Quindi Marusic, secondo me, può anche giocare a sinistra e vi ritrovate così due titolari della Lazio sulle fasce, che male non fa, anche al mantra come esterni, di tutto Niente rispetto. Eh, come alternative sulla sinistra forse c'è Gioni, Fares che dovrebbe arrivare. Fares dovrebbe arrivare, dovrebbe chiudere la Lazio fra poco. Ma non, dice, non dicono tanto, ecco, eh sì, in, chiave, sì. in chiave fantacalcio assolutamente. E poi in cabina di regia c'è sempre Lucas Leiva, che ultimamente non garantisce più quelle sue partite Tanto anche lì c'è molto costanti, sì. ci sono sì. Lucas Leiva, Parolo, Escalante e Capaldi, e Capaldi, Capaldi, Capaldi anche, Capaldi. Capaldi che può giocare anche alternativa alle mezzali, posto, ma insomma nessuno di questi mi ispira tanto e neanche farei coppie. Eh, forse più nel al... senso come mantra, mantra Lucas Leiva può essere utile come mediano e forse magari la coppia con Cataldi. Cioè, la coppia qui è difficile. Al massimo io la farei con Parolo, Cataldi, con Parolo eh, vabbè, sì, Lucas cioè. Leiva, Parolo, da M al mantra, però al classic già siamo... No, al classic fare coppie, no, ma se Soltanto Lucas Leiva comunque di rispetto da ultimo slot. Da ultimo slot, da ottavo slot di centro. Perché comunque è un giocatore niente, importante. Niente sì. E in attacco, vabbè, cosa c'è da dire? Andiamo avanti. <ride> no, non lo devi. Eh. Allora, il tiro immobile ovviamente è sempre imprescindibile. Lui ovviamente è la punta per eccellenza. A supporto di Correa, che comunque è quel classico giocatore che è un po' così. Non, eh, ci si aspetta sempre di più, più che altro a livello di costanza. Esatto. Non è molto costante, però comunque... A livello di, di seconda punta, forse viene dopo Di Bala, forse. Eh sì, uno Bala, di Bala, insegna, cos'è? Insegna, cos'è? Per Ardi, sì, siamo lì. Sì, siamo lì. Sì, siamo a quel livello, sì, assolutamente. E comunque, il giocatore è assolutamente consigliato. Eh, Caicedo dovrebbe andare via, quindi il vice immobile è arrivato questo nuovo... Murici. Eh, Murici, appunto, un nuovo giocatore che potrebbe, ecco, eh, fare le veci di, di Caicedo. Però occhio a non strapagarlo perché chi ha Correa e chi ha Immobile vorrà Murici. Esatto, sì. Però, <ride> sì... Secondo me chi ha immobile comunque ha più il diritto di volerlo. Esatto, no? sì, è sì, meglio sì, comunque sì, per chi sì, prende immobile sì. di, prendere, di prendere anche. E aggiungerei, dice. diciamo, alla lista di prima di quelli per uscire 200 fanta milioni, che anche per immobile la stessa cosa. <ride> no, è, scontato, è, scontato, è scontato, l'abbiamo detto in precedenza. I soliti 200 minimo fanta milioni da uscire, ovviamente, per assicurarsi Anzi, uno come in molte leghe, secondo me immobile sarà il più pagato, secondo me. Nonostante sì, non, sia alla fi- non sarà alla fine il migliore in assoluto, però sarà il, pagato, il più pagato, secondo me, nel tipo 60-70% del tempo. Perché reduce da un campionato. Da una scorso. stagione il mostro. Mostruoso, assolutamente. Passiamo al Milan, dove è stato confermato Stefano Pioli e dove ovviamente ci si aspetta che il Milan continui sulla striscia, sul, diciamo, sulla falsa riga diciamo, sì. di come ha finito la stagione scorsa. La difesa ne parla questo signore. Parliamo da Gigi Donnarumma. Gigi Donnarumma che eh, sono salite le sue quotazioni rispetto eh all'anno sì, scorso. Eh sì. Adesso... Abbiamo visto anche in un ballottaggio che abbiamo fatto. E non di poco. Esatto. Eh? Non, di poco. Non, è, non sono salite di poco. Adesso per molti addirittura è superiore a Scesni. Esatto. Però secondo me si mantiene ancora un filino sotto la portiera secondo di Milan rispetto alla portiera della Juve. Si può prendere ovviamente la primo slot senza dubbio. Si può fare anche il tre porti del Milan o magari prenderne una a uno. Comunque Donnarumma ha provato in una spesa abbastanza contenuta. Eh, come di quanto riguarda di penso di Centrali, Romagnoli è, è la certezza. Se c'è una certezza in questo fantacalcio si chiama Romagnoli, capitano, titolare fisso, non salta neanche un minuto, a meno di infortuni. Per cui è giusto spendere una cifra sostanziosa, specialmente in chiave modificatore, 6 e mezzo, quasi sempre garantito. Accanto a lui c'è Simon Kier, bella rivelazione Kier. L'anno scorso molti, molti l'hanno snobbato, quest'anno... Mi ha scalzato ah, Quest'anno sacco, ancora, secondo me, sarà ancora snobbato, quest'anno all'asso. Certo, non sarà pagato come Romagnoli, senza dubbio. Però, Però non è eh, fatto i voltare. suoi... 7-8 crediti ah, in molte certo, leghe certo, se ne andrà secondo sì. me e a queste cifre è un affare secondo sì, me prenderlo sotto la dica eh, mentre i giocatori come Musacchio, Duarte e Gabbia partono dietro non, sì. non, fare... non, non si può fare una coppia no non fai neanche la coppia perché non c'è gerarchia tra i panchinari esatto, quindi esatto. non sai chi, con chi fare la coppia tra i panchinari non si fa coppia con Ternaz Ternaz se <ride> no. si prende punto e basta a, non dico a qualsiasi cifra però ci, siamo, ah, ci avviciniamo a livello di dice, forse eh, sì però sì. può giocare anche Calabria esatto, al suo posto quindi, quindi, quindi. Ha l'Axalt è da evitare anche perché Ternaz se, gioca, se c'è gioca sempre esatto, sì. eh, a, a livello di cifre siamo a livello di Akimi, possiamo dire a livello di difesa eh, mentre sulla, sulla destra Conti, Calabria e Calulu Nessuno di questi Tu <ride> ti sconsiglia no, no, no Non ci può stare Perché comunque sono terzini Che non portano tanti Sì Dobbiamo prendere i bonus Eh no? sì Bisogna no. prendere i bonus Sono infatti i giocatori più Da leghi numerosi Di mantra comunque sì, Perché comunque esatto. Sono terzini destri esatto. eh, Centrocampo comunque Anche qui c'è un po' di Ecco Fase di assestamento Allora in mediana Attualmente abbiamo che sì E' Benasser È arrivato tutto Antonali eh, Quindi Tonali si può anche Prendere in coppia 
secondo me o con che sì o con Benassere quindi magari ecco io sono convinto però... che alla lunga può anche togliere il posto a uno dei due infatti, infatti meglio sì. prenderli appunto in coppia eh, per assicurarvi anche a livello mantra soprattutto un mediano o con un mediano che è tutti e tre mediani no no tutti e tre mediani no no che Tonali è passato a C questo Tonali è C, ah, Tonali è passato a C. Ecco, quindi... che si è ben a serio sono i due M sì, sì, quindi Tonali la coppia al mantra con che si è ben a serio al massimo si può fare così in caso vi ritrovate comunque due, due titolari sì, <ride> sulla tre quarti abbiamo Castiglieco e eh, eh, Celanoglu è arrivato anche eh, Brahim Brahim appunto che eh, si può prendere in coppia benissimo anche o con Castiglieco o con Celanoglu comunque è meglio forse con Celanoglu sì, comunque è un giocatore la... che può giocare in realtà su tutto, su tutto il fronte della tre quarti sì. Però appunto, dato che è centrocampista lo prendete soprattutto con Cialano sicuramente sì. Passiamo all'attacco dove l'effetto Ibrahimovic può essere anche quest'anno il filo conduttore di tutta l'annata del Milan Inutile nasconderci, lo svedese è il leader carismatico di questa squadra Per cui può essere assolutamente un primo slot, rigorista anche del Milan, non scordiamoci di questo Ante Rebic, anche lui sorpresa nella scorsa stagione, proverà a confermarsi Anche lui tra quelli del secondo slot può essere lì, perché può essere insieme a Correa può essere insieme a Insigne secondo me è messo insomma a livello mantra su quel piano sono, sì, appunto sono. anche perché è una A per cui anche qui può completare il vostro tridente in maniera ottima direi e può anche superare i 15 gol una sfida che con se stesso diciamo che potrebbe esatto. anche portare a termine quindi secondo slot pieno, pieno per Ante Rebic un giorno offensivo può essere Leao Leao lo vedo un po' come, come un Sanchez dell'Inter nel senso che può giocare sia al posto di Ibra sia al posto di Rebic per cui si può prendere in anche coppia forse più con Ibra è meglio che con, che con Rebic è come, un po' come il fatto di Immobile, no? Chi io prende Ibra più, più, è più... Puoi diciamo, cautelarti, diciamo, al 100%. Esatto, al 100% con l'attaccante del Milan, quindi meglio prenderlo con Ibra. E con le 5 sostituzioni, comunque, uno come Leao avrà sicuramente sempre più spazio, quindi da prendere, non svenandovi, in coppia con Ibra. Da sottolineare il passaggio di Leao al mantra A. Esattamente, anche, anche lui, questo, anche diciamo, lui può completare il tridente anche esatto. da subentrante, è una carta che si può giocare. Invece volevo chiedervi una provocazione. C'è la Noglu, a livello di Luis Alberto quest'anno? Secondo me sì. Ma tu chi pagheresti di più? Così, subito. Esatto. Io pago ancora Luis Alberto Paghi un po' di Alberto più, di più, però c'è la Noglu, non sottovalutiamo. Luis Alberto siamo arrivati a quel livello. Perché è molto più offensivo. Questo stavo dicendo. C'è la Noglu, nonostante Gioca magari sia dietro. anche discontinuo, però i bonus abbiamo visto in pochi, me- più in pochi mesi quanti bonus esatto. ha portato più di Luis Alberto. Infatti, Tantissimo. comunque ha trovato la linea giusta, ecco, l'attamento giusto esatto. può essere devastante. Ecco. Assolutamente. Quest'anno Assolutamente. più di Luis Alberto, però si paga più Luis Alberto attualmente. Allora andiamo al Napoli di un ex Milan che è Rino Gattuso eh, Napoli che eh, diciamo, ha preso il grande colpo che è Osimen non, 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 non sì, scordiamocelo ma come giocherà questo Napoli? Chi parte? Allora io parto dalla, dalla, dalla difesa, dalla porta a cui troviamo sempre i soliti tre eh, ecco, sì, i soliti sì. tre, Meret, eh, Ospina e Carnes No, Carnes è, è andato via quindi attualmente <ride> sono due quelli esatto. che si Contini è il terzo Sì, ecco. Contini è il terzo ma... Ecco, sì, comunque, il consiglio comunque è di prendere Ospina e Meret insieme e poi sì, in caso esatto. prendere un terzo portiere diverso ecco, di un'altra squadra. Quindi, quindi potete assicurarvi una parte che a livello di eh, prezzo, qualità prezzo, diciamo che può andarsene a poco. Sì, diciamo che la porta del Napoli è un po' sempre un po' sottopagata, anche perché, eh, però non nascondiamoci, il Napoli negli Subito. ultimi anni ha subito, per cui è anche per questo che è un po' sottopagata. Sì, comunque l'alternanza è la, l'ideale, ecco, sì. da fare, è meglio di, di prenderli, di fare il blocco Napoli. Insomma, sì, c'era una coppia, mi ricordo, Napoli-Fiorentina che era ottimo. Cioè, se si Beh, può sì, prenderà sì, un sì. buon prezzo, Beh, sì. è molto vale. Quindi con Drongoschi. Eh, in difesa ci sono voci di mercato per quanto riguarda eh, Colibali, sì. ma anche Maximo, ci sono sbaglio. Comunque sulla destra confermato di Lorenzo e sulla sinistra attualmente sempre Mario Luis. Sì. Isai dovrebbe essere comunque il vice di entrambi, sì. nel caso di dovesse mancare uno ecco, dovrebbe giocare lui. Quindi si può fare in caso la coppia. Eh, per quanto riguarda lui Isai molto low cost, un po' di più per quanto riguarda di Lorenzo Isai. I centrali attualmente sono Manolas che è l'unico sul sicuro. Sì. In grafica abbiamo Vai. messo Colibali, però diciamo sì. occhio alle sine di mercato e c'è il Manchester City su di lui da mesi. Insomma se fate l'asta tra qualche giorno andrei molto cauto sì, con Colibali, esatto, perché esatto, secondo me occhio. va. Tra qualche giorno va, se occhio. E chissà se magari non potrà giocare titolare da subito Rachmani. Rachmani. Che comunque si può prendere anche forse da solo a questo punto, perché magari questo è un azzardo. Diciamo che la perfezione sarebbe prenderlo in coppia con Monolas, poi esatto. Colibali va via e vi ritrova dei due centrali del Napoli. Questa è l'operazione no, perfetta. Esatto. 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 Esattamente. Quindi occhio a Rachmani, che comunque è stato un investimento di De Laurenti. Sì, quindi non penso diciamo che non, non sottovalutiamo. Sottolineiamo ecco. sempre il tipo loro al mantra di DSD, esatto. che male non fa. Tra l'altro, molto prezioso. 
Allora, passiamo al centrocampo dove Gattuso, e qui mi ricollego perché poi anche è un assist anche per Salvo, eh sì. per parlare dell'attacco, ha, ha fatto delle prove, diciamo il 4-3-3, il modulo di base, ma si è provato in questo inizio di ritiro anche il 4-2-3-1. Sì. Allora, io, eh, diciamo, qua in grafica abbiamo comunque messo il 4-3-3, dove Dem può essere ovviamente il mediano titolare, anche qui può eh, appunto garantire dei buoni voti, i malus, i malus ci sono e i bonus latitano, quindi occhio a Dem, per cui in, in leghe numerose, per esempio, al, in un mantra da 10-12 partecipanti, mantra, perché... potete per esempio... Accoppiare lo Bocca Bocca. e avete sicuramente il mediano del Napoli, ma ovviamente non vi aspettate chissà. Ma attenzione cosa. a questo cambio modulo. Sì, occhio, occhio al cambio modulo. Eh, ma se si cambia modulo, nessuno dei due giochi. Esattamente. <ride> Quindi, occhio. Potre... Anzi, no, forse potrebbe giocare soltanto Dem come, come mastino davanti alla difesa, mm. insieme a Zienischi. Okay. Perché, per esempio, in quel caso, Fabian Ruiz potrebbe fare anche il trequartista. Quindi, nel caso di 4-2-3-1, sì, però è in ballottaggio. Mm. Andrebbe in ballottaggio con eh, Fabian sì, Ruiz. Sì. Quindi, se... allora, diciamo, facciamo questa distinzione. Col 4-3-3 che abbiamo messo noi in grafica, ovviamente, Dem, Fabian Ruiz e Zienischi sono in toccato. Per cui in questo caso Zienischi e Fabian Ruiz sono un ottimo terzo slot, anche con sì, il diciamo Ghiadotto. Tra i tre con questo lo dem è quello che magari sì, riesco esatto, a Esatto, quindi comunque Fabian e Zienischi da qui comunque da entrambi ci si aspetta molto di più. Perché, quindi, diciamo... Ma per me sulla carta serve anche da secondo. Cioè, sì, per le qualità che hanno, sì, però il problema è che a livello offensivo non garantiscono quella, quella distribuzione sì, di borse molto ampia. Cioè, quindi, la qualità però... La qualità c'è ed è anche tanta, quindi occhio diciamo, ad entrambi, potete prenderli ma senza spenderci no, tantissimo. No, non svenatevi rispetto all'anno scorso, sono andati a tanto e non hanno portato tanto. Sì, niente, sì, niente, di che, niente di che. Un'altra invece bella novità, un altro bel regalo che ci hanno fatto nel listone, quest'anno è Politano centrocampista. Perché Politano, il ballottaggio ovviamente con Lozano, lo diciamo, Può giocare appunto sia in caso di 4-2-3-1 sulla destra sia in caso di 4-3-3 sulla destra Quindi comunque Politano un posto lo troverà e da centrocampista è un nome molto 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 intrigante Per cui segnatevelo anche da secondo slot perché anche preso da solo secondo me Il suo minutaggio lo avrà ed è uno molto offensivo e praticamente un attaccante esterno Quindi potete anche segnarlo a E al mantra da V Esatto Una bella, è stato ottimo. porto da V eh, come detto, Politano in ballottaggio con Lozano. Eh, Lozano per questo ancora una volta non è un top. Eh sì, giustamente eh sì. è uno che ti può giocare. Però, lo è la classica scommessa da quarto quinto slot esatto. più quinto. Secondo me slot da mettere quando sai, sei certo che gioca o comunque quando ha partita portabile. Tu scrivi Lozano, altri niente. Che comunque ti può regalare soddisfazione. Anche al mantra, anche lui è un'altra da alternare sempre nel, nel tridente. Eh, sulla sinistra c'è chiaramente sempre Lorenzo Insigne. Anche lui. Mi aspetto la solita stagione alla insigne, eh, la solita doppia cifra, sì. doppia cifra, un bel numero di assist, rigorista, eh, secondo slot d'attacco. Anche se sulla doppia cifra non ci giurerei così tanto. Non ci, ci, sono anche, ci sono state anche stagioni in cui magari ho fatto 8-9 gol. Sì, e... quasi la doppia cifra, per me sì, no, siamo, come siamo lì, la doppia esatto, cifra, sì, sì, posso dire 10 precisi. Ovviamente siamo lì, certo. Quindi, però eh, comunque insigne si paga sempre per il nome, per la titolarità, è uno che al, 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 in tutti i fantacalci Può andare magari, sì. Pensavamo un 60 gradi più Sì, circa. circa. Sì, secondo me anche qualcosina in più in altre, sì. in altre leghe. Sì. Eh, poi Osimen. Osimen è arrivato adesso il colpaccio di, di mercato, il giocatore più pagato della storia esatto. del Napoli. Esatto. Eh, molti si chiedono: ma sarà il vero finalizzatore della squadra? Quanti gol può fare? E questo è un po' l'incognita, nessuno, nessuno lo può esatto. sapere se sarà titolare fisso, se sarà. Però io vedo molte aspettative, vedo molte, molti fattori eh, possibili. Credo, diciamo che. Basandosi sull'investimento sì, fatto da Laurentiis sì. dovrebbe essere con chi termina l'offerta. Tra l'altro un giocatore anche di stazza, rapido, può sfruttare i cross di Lorenzo, di Mario Rui, può le verticalizzazioni di Fabian Ruiz, insomma giocatore che vede, la vedrà la porta. Posso dire, che, posso dire che mi sembra anche dalle prime uscite che ho visto la prima amichevole un po' uno alla zapata. Alla sì, domanda sì, sì, per esplosività, per, per fisicità, sì, sì. no? Una cosa ah, come Drogba, come si è il paragone sì. con Drogba è perfetto. Esatto. Sì. Eh, tra l'altro... Parole di Laurentiis sarà un Napoli molto osimeniano. Osimeniano. Quindi osimeniano. chiudiamo così l'analisi della eh esattamente, esattamente. Allora passiamo al Parma dove è arrivato Liverani. Liverani che ripartirà dall'ormai collaudata difesa a 4 che abbiamo visto anche a Lecce. E tra l'altro la difesa a 4 del Parma è una difesa a 4 molto collaudata molto perché collaudata, ci sono praticamente sì, i soliti 4. Allora partiamo, partiamo da Darmian, però occhio perché su ah. di lui c'è anche l'Inter. Anche qui nel momento in cui stiamo registrando l'Inter non ha chiuso per Darmian, per cui dovrebbe chiuderlo. Dovrebbe eh. chiuderlo. Attualmente è il titolare. Sì, per pochi giocatori di Inter esatto diciamo che ci sarebbe ancora più di parlare dovresti tornare all'Inter e parlare <ride> non ho più la voce ragazzi. ma non ce la fai più quindi non parliamo ne parlo io ne parlo io qui al, al Parma sicuramente il migliore della difesa del, del Parma è sicuramente Gaiolo tre gol e tre assist per lui nella passata stagione si pagherà forse un po' più di un low cost non credo che Gaiolo se ne vada a così poco però io credo che non si superi in altra decina comunque per no, no per però... sforare di 10 sì di forse ma consiglio sforare la doppia esatto, forse sì, soltanto sì. al mantra perché esatto, anche 10 perché è il 
forse al mantra sì. La certezza ovviamente come centrali sono Jacoponi e Bruno Alves, forse meglio prendere anche questi pagandoli ovviamente a meno di Gaiolo, ma perché sono ovviamente titolari inamovibili, non se, non, non se ne parla di scalzarli da lì a livello di titolarità, i bonus latitano, forse Bruno Alves qualcosa sul calcio di punizione la può regalare quando capiterà il calcio di punizione. Quindi abbiamo detto occhio a Darmian, occhio quindi alle voci di mercato, è una buona pedina attualmente perché al mantra può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro sia il ruolo di terzino destro, però è comunque un quarto quinto slot di difesa, non di più, però se va all'Inter scende ancora. No, se va all'Inter forse non è neanche da esatto, considerare. Non si può neanche cioè, considerare. L'abbondanza credo sia. C'è troppa, sì, c'è troppa, c'è troppa, troppa abbondanza. Capitolo porta, Sepe è un buon portiere da modificatore, da prendere in coppia, per esempio un'altra buona... Una per buona alternanza che ci regala la griglia, per esempio anche quella con Maretoschi, anche se non è, non è, non è Sì, male. più un low cost di, sì, Drago, di, di Drongoschi. E a centrocampo ci sono le due K, Kuczka e Kutic. Io tra questi preferisco ancora di più Kuczka, sì. che è il giocatore più amalgamato ormai negli schemi di, del Parma, nonostante ci sia il nuovo tecnico, Liberani, bisogna vedere come imposta. Sì. Comunque, il centrocampo a tre lo fa anche Liberani. Tre sicuramente. Quindi Kuczka dovrebbe, non si sa se sarà rigorista, dovrebbe giocarsi il posto da rigorista con inglese. Eh, comunque avere un centrocampista che all'occorrenza può, farti, può tirarti anche rigori merita già la doppia cifra e forse qualcosina in più metterei per, per Kuczka. E al mantra è cambiato ruolo. E al mantra è passato so, a C. C. È soltanto eh, C, non è più questo, mediano. Giustamente ha giocato anche da falso eh, merda addirittura. Giusto, giusto, infatti come mediano ero lusso. So, diciamo che al mantra <ride> perde un po' di appeal anche se avere comunque una C di Doha non è neanche male io no, anche, no, no, no. anche da C la preferisco a Curtis sì, per sì, dire sì. Curtis è un giocatore che si può prendere soltanto per completare il reparto da un sesto slot di centrocampo perché sì. i bonus li può portare è offensivo sì però molte partite il 5 5 e mezzo sì. mol- è molto sì, frequente sì, da quando sì, è passato sì. appunto dalla spalla al Parma ancora non ho fatto vedere ma anche no, la passata qualità. l'ultima stagione alla spalla non è stata sì, più infatti, eccezionale sì. e poi capire, vedremo, in vedremo. cabina di regia ci sono Hernani e Scozzarella da Hernani mi aspettavo qualcosina in più ma sinceramente sì. irrilevante è una, un, una terza quarta M al mantra nulla sì. di più al classic è irrilevante in attacco, ecco, l'attacco ha avuto tanti problemi l'anno scorso, perché eh sì. i gol arrivavano da Kuluseschi e Kuczka nel centrocampo. E quindi resta ancora un'incognita. Attualmente ci sono tre maglie per due posti, eh, appunto, a meno che Gervigno non retroceda, quindi faccia il trequartista. Cosa molto corso, probabile. Diciamo. Cosa probabile. Cosa probabile anche se comunque lo vediamo benissimo. Sì, non è proprio il suo ruolo, lui parte solitamente sì. da, da sinistra e si accende. Comunque in quel caso comunque Gervigno perde ulteriormente a pille, ecco. E i due dovrebbe essere appunto inglese, che comunque è stato molto sfortunato la passata sì, stagione, sì. quindi ancora bisogna vedere ecco, il vero inglese. E Cornelius, che comunque è stato l'unico a salvarsi, eh sì. anche perché comunque quando entrava dalla panchina, comunque quando giocava, ci stava abituando suo, anche sì, sì. a. Se il miglior attaccante a livello di gol, gol sicuramente sì. dei, dei ducati, sicuramente soltanto. Insomma, sì. è un, un parma strano, diciamo, con eh, due prime punte sì, in sì, sì, molto sì. strano. Cioè, se non arriva un altro esterno alla Gervigno, mi sa che si andrà così, eh, perché sì. non hai un altro esterno. Che che la Però mi sembra strano che il parma, diciamo, non. Non dia a livello una squadra comunque a distanza con l'altro, quindi qualche colpo è ah, Il mercato ancora. Sì, sì, eh, siamo, siamo, ancora... Esatto, siamo ancora in fase diciamo, esatto. iniziale di mercato. Andiamo alla Roma. Andiamo alla Roma di Fonseca che riparte dal 3-4-2-1 o dal 4-2-3-1. Ma non si sa questo. Eh, eh, l'abbiamo lasciato con col 3-4-2-1 e quindi possiamo. Ah, diciamo che l'abbiamo lasciato col 3-4-2-1, quindi riprenderei con questo modulo. Sì, che come abbiamo ha dato, è dato, ti ha dato più certezze diciamo, a Fonseca. Anche se in difesa c'è cioè, un bel casino. Eh, in difesa sì. quello fisso è senza dubbio sempre Gianluca Mancini sì. che a cui ci as- ci as- che di cui ci aspettiamo una stagione anche di riscatto dal punto di vista dei cartellini deve portare meno cartellini Quattro, qualche non bonus. lo scordo più Quattro, tanti, scordo tanti, più. Tanti. al bonus deve portare anche più bonus perché esatto. ti paghiamo anche per avere i bonus quanta responsabilità questo Mancini <ride> sulle spalle di Mancini esatto. vedi quanta responsabilità e poi ti, ti adocchi anche l'altro Mancini per l'europeo esatto, quindi, quindi, per diciamo... fai bene ma Conviene. Esatto, eh, poi c'è i Bagnez, i Bagnez è una, una, un giovane, una giovane scommessa sì, che, ha provato, che ha provato Fonseca, per completare il reparto ci sta, è un giovane comunque interessante, sì. è arrivato anche Smalling, eh sì, praticamente non è ancora è ufficiale, però attualmente non è ufficiale ma è praticamente, praticamente, in col è praticamente fatto, e Smalling l'abbiamo visto la scorsa, la scorsa stagione quanto bene ha fatto, quindi se arriva Smalling, Smalling è titolare, Smalling si paga anche più della decina. Sì, senza dubbio. Sì, insieme non, a Mancini siamo due. Ma non so se è super eh, esatto. Sì, perché forse è più... È più avvezzo al bonus. Sì, sì, è anche forse un... meno cartellino. Qualche sì, sì. cartellino in meno li porta Altro, anche lui, però... Possiamo svelare anche un retroscena, l'abbiamo messo in grafica, nonostante in questo momento non sia titolare, perché non si può vedere Cristante. <ride> esatto, è perché anche dovremmo mettere Cristante registrati, registra, ti pensi eh no, che piangono un po' gli no, occhi. Eh no, <ride> esatto. Quindi comunque abbiamo messo Svolling, perché comunque la roba è sicura, eh. Esatto. Eh, fatemi Compre proseguire però. con le fasce di centrocampo, perché sono listati i difensori, oh, ti è giusto, è giusto parlarne. <ride> A destra abbiamo Bruno Perez e Florenzi. 
Clamorosamente questa coppia si può fare anche low cost e non è neanche male. Eh sì, Al mantra sono sì. tutti e due DD, Florenzi non si sa se resta la Roma, comunque ve li, li potete prendere entrambi senza spenderci tanto. Comunque. Sì, su Florenzi c'era l'Atalanta, ma l'Atalanta ha preso piccini, per cui già l'Atalanta la, la esplodiamo sì. da questo... Tanto Florenzi in questo ruolo potrebbe far bene, ma quindi voglia, se eh, resta... Se altro è... che è. L'unica alternanza è Spinazzola. Spinazzola gioca a sinistra. Spinazzola che gioca a sinistra. Titolare, 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 titolare sulla sinistra. Eh, sinistra, sinistra, sinistra. Doppio ruolo al mantra di DS, esatto. quindi può essere spostato anche a destra. Ci siamo tre giocatori per due posti, ecco, perché Spinazzola può anche giocare a destra. Quindi diciamo che la coppia più indicata è Spinazzola con Perez in questo momento, che sono i due esatto. titolari sulla carta. Esatto, sicuramente. Però eh, la coppia Florenzi-Perez secondo me andrà via a meno, quindi Nel rapporto qualità-prezzo. Forse è meglio loro. È meglio, meglio fare questi due. Forse è meglio loro. Io che poi sono quello che risparmio sempre, <ride> esatto. ci può stare. Eh, in mediana troviamo Veretù, eh, comunque, eh, che è il rigorista attualmente, sì, quindi è, è il giocatore di tutto rispetto, ecco, sarà uno tra i più impaccati tra ecco, i centrocampisti. Eh, Pellegrini, eh, attu- quindi a- la fiancare per due, e solo tre quarti, ecco, purtroppo, grosso purtroppo, in bocca. purtroppo è un grosso in bocca al lupo ovviamente a Zagnolo che sarà fuori per sei mesi, quindi praticamente la stagione è quasi finita, cioè, sì, vabbè. ancora neanche il tempo di iniziare, che però peccato. un grosso vabbè. in bocca al lupo. E se avanza Pellegrini? E se avanza Pellegrini? E potrebbe eh, avanzare potrebbe Pellegrini anche in caso. Sì. Sì. Ah, aumenta la pill, però aumenta il pallottaggio. Aumenta il pallottaggio. Aumenta il pallottaggio, sì, se dovesse... Ecco, avanzare Pellegrini su, su in mediano dovrebbe giocare di Avarà, ecco, dovrebbe essere sì, ecco, la prima sì, alternativa. Sì, 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 assolutamente io. giocata di Avarà in autista. Eh, sì. Attualmente comunque sulla tre quarti sicuri abbiamo Mikiteran e Pedro, che sono diciamo, i favoriti ecco, per, sì. per completare ecco, il reparto. Passiamo all'attacco, l'attacco che diciamo tutto ruota intorno a Geco. Sirene della Juve per lui adesso sembra un po' più lontano in questo momento la Juve è ed in Geco, è ancora il capitano dal, eh, giallorosso, ovviamente primissimo slot, attaccante completo, io personalmente stravedo per Geco uno degli attaccanti più completi della nostra Serie A. Eh, l'infortunio di Zaniolo però dicevamo, diciamo in un certo senso riduce il ballottaggio sì. in, eh, diciamo lì. Sulla, sulla tre quarti che tra l'altro una cosa che stavo dimenticando è tutti i vari giocatori come Perotti con eh, l'Esperez Esperez, 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 sì. eh, ancora c'è Pastore pure comunque giocatori abbastanza sconsigliati sì ecco. io l'unico che ho segnato qui per esempio per l'attacco è Carles Esperez perché sì. diciamo faccio un ragionamento più su Pedro nel sì. senso che Pedro ovviamente ne ho acquisto da Roma sicuramente avrà spazio sì. per l'infortunio di Zagnolo senza dubbio ovviamente è un giocatore che porta qualità sì, porta anche esperienza sì, ancora lì, ancora lì. Al mantra, tra l'altro, è una VA, quindi doppia VA, quindi anche lui sarà uno dei più pagati insieme a Chiesa e Orsolini, praticamente uno dei migliori. Eh, con lui, secondo me, la coppia, pochissimi credi, ovviamente pagarlo a uno, si può fare col giovane Carlo Esperzi. Secondo me sono due che sono molto intercambiabili tra di loro. Anche al mantra VA in Esatto, per cui sono perfetti appunto da accoppiare proprio, proprio eh, loro due. Poi volevo completare con, abbiamo citato Mkhitaryan, secondo me è un primo slot di centro. Sì, assolutamente. Perché quest'anno può fare ancora meglio, ha già fatto bene, ma può anche far meglio. È un giocatore di assoluta sì. qualità, di assoluto valore. Insomma, il rapporto qualità-prezzo, se riuscite a prenderlo a livello magari di un secondo slot da, di centrocampo, per me vale un primo slot. Assolutamente, è un colpaccio, un colpaccio all'armeno della, della Diciamo come, sulla tre, come tre quartisti mantra parlando, Luis Alberto, eh, Papu Gomez, 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 sì. e poi c'è Andy Gidari. Assolutamente, sì. Sì. Assolutamente, sì. assolutamente sì. Passiamo alla Sampdoria, la Sampdoria di mister Claudio Ranieri, tra l'altro un ex no, ma quindi passiamo molto, ci sono molti, molti ex, anche, sì. anche in panchina nella nostra, nella nostra Serie A. Chi inizia a parlare della Sampdoria? Allora, inizio io a parlare della difesa, difesa non consigliatissima, perché non sono mm. giocatori ecco molto um, tra altro, consigliati. Tra l'altro ecco. Ranieri è ancora l'unico che fa il 4-4-2, quello all'italiana all'antica. Sì. Giocatori che infatti possono ambire la massima sufficienza. Sì. Eh, allora, partiamo. Sulla destra c'è Berenzis, che dovrebbe essere forse uno dei pochi sicuri, e forse sì. è il massimo balotteggio con De Paoli, De Paoli. Ecco, ma comunque la coppia non è assolutamente consigliata. Sulla sinistra Murro potrebbe soffrire il ballottaggio con Augento, sì. eh, i centrali dovrebbe essere Colli che comunque potrebbe soffrire il ballottaggio con Tonelli e l'unico sicuro è Yoshida. Sì, Yoshida è l'unico che dà sicurezza anche per l'esperienza che forse che è l'unico tra i consigliati ecco, per la sufficienza. Ah, eh. Yoshida ha un, un, un paio di crediti altro... si possono investire sì. molto Sì, più che altro bene. perché ha la titolarità garantita. Infatti, rispetto a un titolare sicuro per competere nel reparto, può essere un giocatore, un nome giocatore apprezzato da Ranieri e anche molto corretto perché sì, porta sì, pochissimi sì, gialli. Esatto, sì. Assolutamente sì. Andiamo al centrocampo: centrocampo a 4 di Mister Ranieri, dove si può puntare sicuramente il migliore è Gaston Ramirez. Anche lui molto discontinuo nelle ultime stagioni, ci aspettiamo molto di più da lui. Eh, soprattutto più gol e occhio anche alle punizioni perché lui è uno, lui è uno che le tira molto, molto bene. Eh, potrebbe essere un nome, per esempio, da terzo quarto. 
tra mille, se non di più in un centrocampo perché comunque è uno dei centrocampisti più offensivi no, che, mercato, che presenta sì. la Sampdoria sì ho anche qualche stina di mercato però in linea di massima dovrebbe rimanere anche Jakub Jankton non è niente male perché si può prendere anche al mantra essendo oltre che è mezzala quindi oltre che centrocampista anche W quindi questa doppia skill C W per Jankton però anche qui un gradino sotto rispetto a Ramirez che ovviamente per esempio quando non c'è qua la batte anche i rigori quindi in questo caso meglio Ramirez rispetto a Jankton quindi Jankton scende in quarto quinto slot di centrocampo per il resto abbiamo tanti centrocampisti di quantità più che di qualità che non sono neanche adatti ai nostri scopi fantacalcistici no. quindi i vari Ekdal Torsby no. sono tutti molto molto sconsigliati Forse ovviamente sono tutti mediani sono sì sono tutti mediani anche al mantra per cui diciamo molto molto in basso nelle gerarchie ovviamente del, delle liste che andrete a comporre durante l'asta la super scommessa può essere quella targata da Amsgard ce l'avete chiesto in tanti abbiamo anche fatto un esatto. focus su di noi Vieni, però tra esatto tra l'altro è uscito <ride> eh, però diciamo è una scommessa forse più da prendere in considerazione verso l'asta invernale un po' vedere come va questo, questo inizio di stagione e poi magari a metà campionato sì. ci si può puntare qualche credito in vista del finale di stagione arriviamo all'attacco dove ci sono tre giocatori per due maglie esatto e sono Quagliarella Bonazzoli e Gabbiadini come fare questa analisi Quagliarella è quello che ovviamente se ne andrà più degli altri più che altro per la sua skill da rigorista quasi esatto. infallibile esatto. quindi solo in un campionato così pieno di rigori uno come Quagliarella anche se non ti segna come gli anni passati ma la doppia cifra secondo me te la può ancora garantire uno come Guaglierella sì, sì, sì. quindi si paga da terzo quarto slot più terzo in, in alcune leghe specialmente lega 10 e un terzo slot ehm, cosa fare con gli altri due invece tra Bonazzoli e Gabbiadini a sorpresa vi dico Bonazzoli se devo eh. sceglierne uno Bella questa. Cioè, quindi da affiancare a Quaiarella o da prendere si fa Da prendere al Fantacalcio. Sì, anche me, da solo. Sì, anche se devo scegliere uno, ti dico Bonazzoli. Okay. Noi, copri... abbiamo, noi abbiamo messo in grafica Gabbiadini, sì. ma no, partono no. per diventare pari. Ovviamente la formazione dei titolari. Esatto. Però, esatto. secondo me, Gabbiadini può... è un giocatore molto particolare. Io lo conosco perché <ride> mi piace. <ride> tu l'hai avuto molto spesso. È un giocatore che seguo da, da, dai tempi della Samp di anni passati, sì. quando era la Samp all'inizio della carriera. Ecco. È noto, però, quando, fa, quando è titolare e fa bene, sono tutte rose e fiori. È un giocatore spaziale. Quando comincia a uscire prima, quando comincia a soffrire il ballottaggio, e Bonazzoli è uno che preme per, sì, per prendere voi. spazio, lui si intristisce. Sì, si deprime. <ride> si deprime, si deprime, si deprime, si deprime facilmente, vero, sì. assolutamente. E per questo motivo, secondo me, potrebbe alla lunga Ranieri non piacere questa cosa. E chissà che Bonazzoli, dopo qualche partita, sarà titolare. E, Ma ci e poi è un giocatore che vede molto bene la porta. Sì. Bonazzoli, secondo me, buona scommessa da quinto slot è perfetto. Sì. Ma anche... No, non qualcosa in più, no. Mettete e mantenetevi sempre low cost, perché è un colpo che dovete fare solo voi, non Assolutamente. Non lo consigliate a nessuno. Tra l'altro è un po', diciamo, anche un alter ego di Quagliarella, perché è uno molto anche acrobatico, esatto, no? Ha fatto anche sì, qualche, sì, qualche sì. gol su mezza rovesciata, rovesciata, quindi è uno che ricorda un po' Quagliarella in certi movimenti. Allora, andiamo al Sassuolo, il Sassuolo di De Zerbi. Intanto partiamo dalla difesa, che è il reparto un po' più attalenante della sì. squadra de Nero Verde. Molti ballottaggi in rosa, a cominciare dalla coppia a destra, Muldur Tolien. Questi due sono in un fantacalcio da 10 a salire, anche da prendere in coppia ma io anche forse in otto li prenderei in coppia perché sono due terzini e comunque sì, sono, no, sono buoni molto, terzini si possono alternare molto, me, molto bene abbiamo visto dei, dei buoni spezzoni nel fine di stagione soprattutto da Muldur, Muldur che, che è un classe 99 ha fatto anche qualche gol niente male tra l'altro entrambi sono dei polivalenti al mantra quindi sono, sono diciamo sì. da segnare assolutamente per, per, il, per la vostra difesa per completare la vostra difesa Hayan e Marlon sono i due che dovrebbero giocarsi il posto accanto a Ferrari Ferrari che se non soffre ovviamente gli infortuni è il titolare sul centro-sinistra la difesa 4 di Di Francesco, quindi sia Hayan che Marlon potete assicurarvele a uno, non dico di fare la coppia, però io per esempio tra i due forse punterei più su Hayan, che è un sì, po' la, diciamo, la rivelazione, la novità che potrebbe confermarsi e eh, eh, diciamo, spuntarla quindi su, su Marlon. Eh, occhio a Kiracopoulos, che è un terzino ovviamente da ultimi slot difensivi, che però vi può garantire quella titolarità che magari andate a cercare, comunque essendo un terzino di una squadra di deserti che, in cui i terzini comunque spingono, Chissà che non vi possa portare anche qualche Anche qui forse quindi... un po' di ballotta gioco con Marlon Sì però c'è cioè, con... il Rogerio che è in fase Rogerio. di uscita No no Rogerio penso sia andato sì, esatto. Quindi, ma quindi sì. diciamo però, attualmente Sì può giocare anche Tolcian a sinistra Sì può giocare anche Tolcian però diciamo di base in teoria dovrebbero essere Io dico credo che Tolcian sia più titolare sulla destra e Kyrie Coplos sì. sulla sinistra Quindi comunque ovviamente non stiamo parlando di chissà di quale slot No Sesto, no sempre, sempre per completare slot, la... Niente di più ovviamente da prendere a uno No questo ha valore la tua tesi che dicevi prima della coppia Tolcian Mundur Poi puoi avere due titolari cioè, è la migliore se da gioca fare. a sinistra Sì sì è senza dubbio la migliore da fare nel Sassuolo Oltre a Ferrari che è il titolare inamovibile esatto. al centro della difesa Capitolo Porta abbiamo Consigli che è un veterano del fantacalcio Tra l'altro perché lui è sempre, è sempre lì cioè, sì, Lui non lui abbandona mai Non abbandona mai insomma. assolutamente è un intoccabile anche dal punto di vista del modificatore la griglia dei portieri ci regala una buonissima alternanza con Paolo Lopez della Roma va bene centrocampo Manuel Locatelli 
resta al Sassuolo noi ci auguriamo di sì perché se resta è, è forse non voglio sbilanciarmi ma comunque tra le top M in assoluto sì, 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 perché è garanzia di 6,5-7 mancano i bonus sì, eh, manca. l'anno scorso 0 gol Quest'anno un paio di gol servono. Eh sì. Perché, la, perché comunque i fantanatori lo pagheranno da M perché è uno che ti porta, specialmente in un mantra in cui c'è il di fatto. Ci vale un, tutto. Quindi, insomma, una bella sufficienza di locatelli non è mai una cosa da scartare. Sì. E si può arrivare anche alla doppia cifra, attenzione. Accanto a lui, Burabia, Magnanelli, Obiang, giocatori che sconsiglio. Nessun, nessuno nessuno ha il posto fisso di questi, quindi Pro è inutile molto. andare a fare coppie. Giocatori che consiglio invece sulla tre quarti, dove ci sono Djuricic e Trore. Una una, al classic coppia ideale esatto. Al mantra non la puoi fare perché Giurici c'è solo T Mentre esatto. Traore è C C-t. Ma è C T No dico però Giurici è solo però, T Però sì esatto. il problema è che puoi schierare magari Traore dietro le punte Non è che sia granché no? Esatto. Diciamo una, al classic una coppia Sono meglio fino a 15 arriverei pure a spendere Per questi due perché Niente sono male. Per fare questa Niente coppia male. perché vedo un sassuolo molto offensivo sì. eh, Mi aspetto bonus sì. da, da, Soprattutto da Giurici sì. In attacco c'è il tridente alla meraviglia, eh che sì. è bel tridente. È bellissimo. Caputo, bellissimo. Berardi e Boga. 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 Tridente intoccabile, straconsigliato. Quanto si paga, assai. Eh, assai. Tutto è tridente, assai. Tutto è tridente, assai. Diciamo che sarebbe... <ride> non sarebbe il caso. Eh. Esatto. Eh, diciamo, tra l'altro non soffre una concorrenza, perché comunque l'unico, forse l'unica alternativa è De Frelle, che tra l'altro sconsiglio assolutamente. Quindi... Alternativa, tra virgolette. Tra virgolette. Forse, forse è più raspadori. Esatto. Esatto. Raspadori, sì, infatti, raspadori forse era... Sì. Una scommessa. Eh, sì, raspadori, forse tra i quattro. Sì, potete buttarci, ecco, qualche credito, ecco, non... Non più di uno da due credit, slot, credit, da utilizzare gli slot per competere il parto può essere una buona scommessa per questa. Andiamo allo spezia di Vincenzo Italiano, la sua primissima apparizione in assoluto nella storia praticamente della sì. Serie A e la difesa ce l'ha illustra il nostro Gasol. Partendo da Zut, il nuovo portiere olandese dello Spezia, XVV e anche, mi ricordo, molte presenze con la nazione dell'Olanda, sì, quindi sì, sì. buon colpo dello Spezia, un male. giocatore d'esperienza sì, in chiave sì. europea. Tuttavia non fatevi ingannare dal nome perché esatto. gioca nello Spezia, <ride> i gol arriveranno, insomma avete fatto fare tutte le tre mie promosse per dire di festa. <ride> sì, eh, eh, ripeto, l'hai fatto sempre tu. Eh? Mi sono fatto fare le tre <ride> eh, Come ho detto sia per Cordes sia per eh, Montico, è un giocato, è un portiere da avere soltanto come terzo nell'alternanza con tre portieri diversi. È inutile avere due portieri tra cui uno e Zut, perché comunque non si mette. Eh. Ah, con tre portieri hai più possibilità di scelta. In difesa l'unico che consiglierei di spendere 1-2 crediti è Erlich, giocatore il gigantesco difensore centrale del, dello Spezia, potrebbe, è l'unico secondo me che ha la titolarità pressoché garantita. Un po' come Golemic. Esatto, esatto. Golemic e Erlich sono i due delle neopromosse titolari e si può anche rispondere all'1 secondo me, il 2 lo, lo potete fare al per, massimo, per esserci un titolare che non fa mai male. Eh, come altri difensori eh, c'è Terzi accanto a lui ma potrebbe soffrire il ballottaggio, arriveranno sì. tanti giocatori Marchizza è arrivato dal, dal Sassuolo, potrebbe prendersi il posto, quindi ah, nessuno di questi è consigliato Sulle fasce in Serie B c'erano Ferrer e Ramos che hanno fatto molto bene Però è arrivato Sala, arriverà anche dell'Orco, quindi sì. aumenta il ballottaggio lì ehm, Forse Sala soltanto è eh, l'unico sì. che si può prendere Sulla destra penso che giocherà Dovrebbe giocare lui, oppure giocare anche a sinistra perché lo può fare, sì. Ferrer a destra, ma lui che si può prendere da solo, da solo è Sala, da, da ultimi slot. Da uno. Assolutamente. <ride> Assolutamente. E a centrocampo abbiamo i tre, anche questi tre comunque sconsigliati, ecco, a livello fantacalcistico poca roba, Bartolomeo, Ricci e Maggiore. Altro centrocampista è Monstini che comunque potrebbe partire anche nel tridente, però eh, potrebbe comprare qualcun altro, ecco, a competere il tridente. Sì, quindi... sì, sì, sì. sì. È assolutamente sì. giocatori sono più forse giocatori da Lega 10-12 sì, ecco, da pagare eh. ovviamente sempre a un credito a un credito se volete ecco il titolare esatto, niente, 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 niente però nei tre non li sconsiglierei così tanto Bartolomeo ah, e Ricci e Maggio si sì, dico ovviamente da, da ultimi slot ma più che altro lo sai perché perché sono tre titolari fissi sì, questo sì. Ricci sì, anche rigorista per le leghe numerose le leghe numerose si si è un po' un classic ecco è difficile prendere uno di questi giocatori del tipo Ricci e Bartolomei sono due M secondo me il loro non dico tan- tantissimo però qualche bonus sparso potrebbero pure sì, e poi bisogna andare parliamo via. di giocatori a 1 2 cioè, cioè, sottolineo certo, sempre certo. però eh, si possono non solo scartare a priori dico sì, per completare il reparto sono nomi che vi potete segnare niente male, niente male lo Spezia che in attacco tra l'altro aspetta molti rinforzi perché ad oggi sì. quando stiamo registrando io registro soltanto Ghiasi e Galabino più in attacco sì, oltre ovviamente a Mastino e Ragusa che possono non dovrebbero essere giocare loro, per... esattamente ovviamente qualche colpo arriverà però parliamo ovviamente di quelli che sono adesso nella rosa di Vincenzo Italiano Ghiasi è una giovane promessa 
può essere utile per completare il, il reparto d'attacco forse un po' come Messias del Crotone anche se forse a Ghiasi qualche chance in più gliela darei quindi il leghe numerosa sempre a 10-12 partecipanti e soprattutto al mantra come ha potrebbe essere una buona scelta ovviamente niente, niente di che non dovete svenarvi sicuramente per prenderlo invece Galabinov è uno di quelli che sconsiglierei secondo me posso offrire molto questo ritorno in Serie A e quindi lo, lo vedo molto molto in difficoltà quest'anno lo, sinceramente lo dependerei assolutamente è sconsigliato Galabinov quindi ri, ricordiamo sempre in attesa di tra l'altro perché non rinforzi. è stato molto attento ha seguito la Serie B molti possono pensare che Galabinov è stato l'attaccante titolare dello Spezia non è stato così Trovato. perché l'attaccante titolare Trovato. è stato Zola che non è stato riscattato quindi Galabinov di diritto adesso è il titolare perché non c'è nessuno ma arriverà qualcun altro quindi assolutamente sconsigliato Galabino andiamo al Torino di Giampaolo quindi il Torino che dopo anni e anni e anni di difesa 3 torna, torna alla difesa 4. 4 e torna probabilmente al 4-3-1-2 di Giampaolo torna al 4-3-1-2 con nuovi esterni quindi a sinistra di Cato Rodriguez torna appunto in Serie A che è il pupillo di Giampaolo il pupillo di Giampaolo l'ha avuto al Milan giocatore già la conosciamo ecco era partito benino mm. il primo anno nel Milan forse ha fatto mezzo anno esatto, esatto. Ha perso anche il fatto di essere rigorista, comunque lo conosciamo, ecco, il solito giocatore che fa il compitino per la sufficienza, niente di più. Sulla destra è arrivato eh, Voivoda, sì, Voivoda. Voivoda eh, che eh, dovrebbe essere il titolare, sì. forse si può prendere in coppia con Izzo, so. se resta. Se resta. Sì, occhio a Izzo. Eh. E soprattutto a livello mantra, mantra sì. perché Izzo ha la doppia skill di DC, di di C. C. quindi potrebbe essere una buona coppia, se rimane sempre infatti. Anche perché eh, Gian Paolo sto provando Bremer accanto sì. a un culo, quindi dovrebbe esserci un culo e poi Bremer po- che potrebbe ecco, rincalzare Izzo. Quindi Izzo si può prendere o con Bremer, se dovesse rimanere, o con voi voti. Insomma, Bremer è una buona scommessina. Sì, una buona scommessina. Sì. sì, volendo anche da solo se butti pochi crediti. Sì, sì, niente male. sì anche, anche da solo. Sì. Niente male, niente male. Eh, An- sì. Forse non hai dimenticato Anzaldi. Eh, Anzaldi, ecco, Anzaldi che mi stava sfuggendo, che è... Può fare ecco un po' il tutto campista. Eh sì, ormai Comunque. non si considera più un difensore. Sì. <ride> Anzaldi è Anzaldi, cioè esatto. può giocare ovunque. Esatto. È un giocatore che si può prendere anche da solo, perché comunque può. Cioè, non c'è una coppia da fare. Con Rodriguez. Con Rodriguez. Forse con Rodriguez, Rodriguez per quanto riguarda il diciamo, mantra esatto. di essenza, al, sì. al mantra più che altro. Però si può anche prendere da solo, anche perché può giocare da mezzala. Esatto, può giocare da mezzala a centrocampo. A proposito di centrocampo, Giampaolo ha istituito ovviamente il solito rombo, quindi 3-1, poi sì. ovviamente le, le due punte. Ci si aspetta tantissimo da Simone Verdi, perché Giampaolo gli cucirà addosso il ruolo di trequartista. Tra l'altro, al mantra è l'unico praticamente del, dei, dei nomi papabili che ha le tre skill, WT e A, quindi è un ottimo. Chi sono gli altri due? Vediamo se si è preparato. Chichine forse No sono no, Damsgard no, no. e Pereiro Putti Ah sono ah, Pere- ah Pereiro sì, sì. Male, Pere- Dams- No non me lo ricordo Mi sembra che quando c'era Chine Al Chievo era anche lui Allora Putti No no questo non ha introdotto Chi- Putti Chi- Ah no c'è Chine del Chievo Chine sono... Che adesso gioca la Lazio Esatto, panchina, esatto, esatto, esatto. <ride> Quindi niente, niente di Chie Quindi hai visto Salvo Mi, mi affrega eh, Questo caso Volevo questo 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 è a più curiosità eh, esatto volevo farti capire se avevi studiato bene io ho studiato tanto quindi <ride> io, io ho studiato ma per quello che mi interessa non è la lista mantra l'ho studiata per filo e per segno Vai, tu prendi Dansgard e allo stesso prezzo prendo Verdi e Beh, ti salva studiare il secchione che ha studiato la tante lode lui diciamo per assicurarsi esatto, esatto. ecco il buon voto esatto. io comunque per passare la esatto, esatto. <ride> sì veramente è questa la scala esatto. di studio esattamente allora Verdi quindi bando alle ciance al mantra quindi possiede queste tre skill batterà le punizioni di calci d'angolo si può prendere in coppia anche con Verdi in guerra sia al mantra che al classic potrebbe essere un terzo quarto slot niente di più perché è comunque un, un mezzo alzato perché comunque la discontinuità potrebbe diciamo colpirlo tra virgolette però persona, ci aspettiamo molto 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 di più da lui assolutamente Linetti è il colpo praticamente del, del mercato di questo Torino perché l'ha voluto Giampaolo ha premuto per avere per il ritorno di Linetti perché giustamente è il suo pupillo lo aveva ai tempi della Samp e ha fatto molto molto bene con lui e sarà titolare da mezzala e dovrebbe garantire quei gol quei bonus che sono mancati in questi anni al Torino da parte delle mezzali perché sì. oltre a Baselli a volte non segnava più nessuno sì, ma c'era... perché non può segnare nessuno effettivamente esatto era Benassi prima. sì Benassi prima che andasse via ma Niente, 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 niente di che, non ci niente sono, di che. Sono state più. Sì, tra l'altro gli altri centrocampisti non sono granché da prendere sì. al, al, al fantacalcio. Ma i te, Lukic, non mi sembrano assolutamente consigliati. Forse soltanto Rincon al mantra da M potrebbe essere una scommessina a pochi crediti perché comunque garantisce la titolarità. Al classico anche lui è assolutamente sconsigliato. Quindi meglio sicuramente fare altre scelte. Assolutamente. Altre scelte in attacco, le scelte sono pressoché obbligate, fare, ma fare, sono però. obbligate, sì, diciamo. sì, sì, sì. Eh, perché c'è Andrea Belotti che è una scelta che approviamo sempre, è eh, un giocatore che ne, in, in un fantacalcio a 8 è un primo slot, quindi si paga, però tra, tra gli attaccanti da primo slot, come diciamo sempre, è quello che andrà via a meno, e ciò vi permetterà di prendere un buon secondo slot offensivo da affiancare a Belotti, quindi occhio al gallo e alle strategie all'asta. 
Zazza. Zazza è da prendere soltanto a uno se avete Belotti oppure da un sesso slot offensivo se proprio vi concedete la scommessa sì. perché il giocatore che ha sprecato un po' troppe chance. Sì, nella sua carriera, mm. proprio in generale. Sì, tra l'altro non vedo questa coppia bene amalgamata, cioè non vedo mm. Belotti e Zazza che giocano insieme, no, quindi... No, no. Lo potete prendere se avete Belotti, appunto per avere un titolo da Sono Torino. due giocatori che solitamente fanno reparti da soli. Esatto. Quindi fanno eh, reparti da soli. Quindi. E poi c'è Iago Falk, è eh, una al mantra, due crediti di stima, così. Ma sì, ci sono anche delle voci di mercato su di lui, tra l'altro. Per cui, sì, ma non, non mi dice tantissimo. Sì, niente, eh, di che, niente di che, niente di che anche lui. Passiamo all'Udinese, siamo quasi alla fine eh, di questa nostra analisi per squadra per squadra e quindi occhio ovviamente alla lucidità nel guardare questo video, segnatevi esatto. i nomi proprio per bene perché Bloccatelo diciamo, ogni tanto Esatto, poi tornate indietro se non vi chiara qualcosa, quindi occhio Quindi siamo alla fine, la penultima squadra, l'Udinese di Gotti che viene confermato sulla panchina dell'Udinese Partiamo dalla difesa che è stata una delle migliori sorprese comunque del, dello scorso finale di stagione Partendo da Musso che è, un portiere con, è stato il portiere con più clean sheets dello scorso campionato Da confermare in una batteria da tre portieri diversi ovviamente Non strapagare ovviamente Musso perché comunque stiamo parlando dell'Udinese Una squadra che negli ultimi anni ha sempre combattuto per la retrocessione Quindi diciamo non dobbiamo fare follie per portieri del genere Nonostante sono portieri che valgono molti Diciamo, non solo Muso, ce ne sono tanti portieri che valgono molto. A voi. Striker Lassa nel solito Beniamino, il solito soldatino dei fantallenatori, che è quello lì che si piazza lì sulla destra nel centrocampo a 5. Tra l'altro, il mantra è un polivalente, può fare il terzino destro, il difensore centrale è anche all'esterno, quindi si può assolutamente confermare anche da terzo slot. Ha questi ruoli al mantra da, da anni. Eh sì, esatto, <ride> sempre così, non è mai cambiato, tra l'altro, Striker Lassa. Tra i centrali invece tanto direi anche troppo ballottato. Eh sì, cioè. forse è l'unico sicuro. Allora, l'unico sicuro dovrebbe essere sul centro-sinistra e sì. eh, Poi Troste Kong dovrebbe essere il centrale. Ehm, e poi abbiamo eh, anche Samir che sono davanti eh, nelle gerarchie rispetto a Becao e De Maio. Quindi però di questi io mi consentirei diciamo di prendere, diciamo consiglierei soltanto Nuiting e Trost da prendere no? a pochi crediti, gli altri sono tutti un po' troppo in ballottaggio e tra l'altro non assicurano neanche chissà quale affidabilità e chissà quali bonus per cui sì, sì, diciamo, potete assolutamente è un po voto, comunque esatto, è esatto, quindi comunque potete fare altre scelte Fate rispetto a Trost Kong l'anno scorso l'avevo io mi sì, è un po', l'ho notato un po che calante. faceva una giornata sì esatto, e una giornata no, esatto. <ride> lo alternava a Gotti, quindi sì. manco per la titolarità è buono in teoria, sì, in teoria sì. quindi forse solo Nuiting, Nuiting è quello che comunque si può spendere qualcosina perché è sempre sì, quindi occhio comunque a questi difensori un po' trappola del esatto. Andiamo invece a capitolo sinistra Quindi a centrocampo Largo, largo a sinistra c'è Zegelar Quindi ricordiamo che è andato via Sema Che tra l'altro è un ottimo un ottima, eh, Al mantra, un ottimo terzino Un ottimo difensore al, al, al classic cioè, Adesso parte Zegelar davanti È stato acquistato un nuovo Che si chiama eh, Owe 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 Jan. Jan. Però parte ovviamente dietro Nelle gerarchie rispetto a Zegelar Che comunque è già l'udinese da, diciamo, da sì. più tempo quindi ovviamente sarà sicuramente ambientato meglio rispetto a lui quindi Zegelar da prendere da solo ma da ultimi slot di difesa assolutamente a centrocampo il centrocampo in realtà l'udinese uguale De Paul eh sì ok però <ride> eh, De Paul significa che starà all'udinese e questo eh, è la, il grande dubbio perché se resta ovviamente De Paul per me è da top T sì. proprio top T cioè sì. senza problemi An anche pro <ride> a livelli di Luis Alberto però eh, questa incognita partenza è troppo grande se avete la tra qualche giorno come vi dovete comportare eh, io eh. comunque qualcosina, lo qualcosina la devi spendere di... no no sì, perché sì. molti dicono non lo, non lo pago cioè nel senso ah no non... no prenderlo in considerazione esatto, no si deve prendere in questo no. ovviamente bisogna mantenersi a un certo range perché se lo prendete a troppo magari poi se ne va e avete perso la possibilità di avere un top se lo prendete a poco se lo lasciate a poco magari qualcuno si ritrova a default così più un altro top una via di mezzo insomma io fino al 15, sì, sì, sì. 15... esatto sì mm, è quella la cifra è brutto 15 18 eh, è brutto magari... ma è così ragazzi in questo momento poi è no, sì, diciamo, potete arrivare, arrivare fino a questa cifra però presumo che alla fine andrà via però. diciamo eh, che sì, è sì. Per, per la speranza <ride> la puntata per la speranza eh, poi negli altri centrocampisti nessuno ispira particolarmente perché Wallace, Giacialo, ehm, insomma giocatori non, non da fantacalcio, Fofana è andato via. Tanto è stato preso anche Forestieri. Sì. Che potrebbe essere un po' un argentino per sostituire De Paul, ma diciamo sì, ci credo forest poco. No? Forestieri, a parte, a parte che viene da 5 anni di Serie B, <ride> esatto, tra l'altro in cui non ha fatto manco bene. Neanche perché. granché. Esatto. Giocatore irrilevante secondo me. Esatto, sì. eh, a centrocampo... Dell'Udinese un po' del sì. sì, stavo dicendo a centrocampo Mandragora non è neanche da prendere in considerazione perché ancora ha i postumi dalla rottura al crociato, quindi chissà quando rientra. E eh, infine, solo una scommessa a Barak. Se resta l'Udinese... Eh, niente male. Può essere lui quello con più... Tra l'altro anni fa era stato praticamente una scommessa lì. Esatto. 
l'unico con più inventiva nell'Udinese può essere lui perché gli altri sono tutti sconsigliati. Esatto. In attacco anche, abbiamo anche qui cioè, pochi dubbi, ecco, Kaka e Lasagna sì. dovrebbero completare appunto l'attacco e in alternativa c'è Nestorowski e comunque è sconsigliato, ecco, non consiglio sì. assolutamente di fare la coppia, coppia qui con uno dei due. Assolutamente no, assolutamente no. L'ultima squadra della nostra analisi consigliata 2020-2021 è il Verona di Juric, partiamo dalla difesa. Chi lo fa l'ultimo nome? Qua. Eh. Ultima difesa, Partiamo. salvo, dai. Allora, partiamo dal, da Silvestri, giocatore che ben si è comportato l'anno scorso. L'anno scorso è andato via a 1, quest'anno non andrà via a 1. Secondo me si paga Silvestri sui 5-6 crediti, sì, si paga. Non a 1, ma neanche a 10. No, no, ah. io dico infatti sui 5-6 sì, sì, crediti sì. in un'alternanza, secondo me, specialmente in casa, il Verona è un Può buon fortino. Esatto. Sì, un buon fortino. Diciamo. È arrivato anche Pandur, però non scavalcherà Silvestri nelle gerarchie. <ride> E non ha senso fare la coppia. Non, no, senso... <ride> non volevo dire questo. No, no. Passiamo al pacchetto di centrali dove Kumbul è ancora al Verona. E in questo momento è al Verona. Sì. Va allo stesso discorso di De Paolo, diciamo, esatto. è un po' il giocatore più importante che ha il De Verona in difesa. Sì. Ma eh, non spenderei tantissimo perché secondo me anche lui andrà via in questa sessione. C'è la Lazio forte su di lui. C'è anche l'Inter, c'è anche la Juve che lo daranno in prestito sicuramente. Certo, comunque, eh. se ad esempio lo prende la Lazio e poi si ritrova un titolare. No, no. Niente male. Insomma, io comunque spenderei massimo 6-7 crediti. Perché sì, io forse anche a meno, anche perché meno. io non mi fido molto questo di questo sicuro. mercato. Quindi, sì. Vediamo, vediamo. Eh, quindi strano. un po' di tentennamenti su Kumbu la fate, non sì. fatevi ingannare dalla stagione sì. scorsa che è andata tutta per il meglio. Esatto. Esatto. Eh, è stato riscattato Gunther che ha fatto 30 presenze l'anno scorso, non me ne sono accorto, eh sì. ma ho visto che ha fatto 30 presenze. Quindi è un intoccabile per, per Juric, quindi A1 Gunther si può anche prendere. Eh, poi ci sono Magnani e Setini, due arrivati dal mercato, dal mercato estivo. Si possono No, saranno secondo me uno alternativo all'altro sì. se con Bulla sì, esatto, esatto. oppure può giocare uno se l'altro comunque i giocatori soltanto per completare il reparto è l'unico che mi interessa cioè quello che mi interessa di più è Setin tra sì, questi forse è meglio, meglio spenderei lui, qualcosina sì. in più su lui che mi sembra più adatto anche al, alla difesa 3 sì di, soprattutto sul centro destra lo vedo molto bene e passiamo alle fasce dove c'è Marco Faraoni la clamorosa sorpresa della passata esatto. stagione quest'anno si paga tanto Clamoroso perché esatto. quest'anno si paga tanto perché comunque continuerà sull'andazzo della scorsa stagione quindi i suoi 15-18 crediti sono da investire in sede d'asta eh, perché anche al mantra di DS si può, si può prendere al mantra prenderei anche Reug il suo vice ne ho arrivato nel, nel mercato potete fare la coppia loro due siamo, eh, per, per Juric sì, anche, anche in lega numerosa soprattutto diciamo, sì dico la... comunque ti metti, ti metti al sicuro esatto. un estremo della Tala della Tala del, del Vabbè, Verona io, per come gioca siamo <ride> esatto anche... perché siamo lì perché, <ride> esatto. perché io noto, sem scuola, io noto scuola sempre che, sì, noto sempre che Faraoni fa quello che fa a Tebur esatto. eh, sì. nella Talanta, cioè si inserisce in attacco è completo la mia analisi tutta la mia analisi in generale perché ho esatto. finito con un nome Federico Di Marco allora Di Marco ovviamente dovrebbe giocare al posto sulla sinistra che è il posto in teoria dove gioca Lazovic che però Lazovic se, se tutto va male se tutto va male fa 30 partite esatto. <ride> e deve andare male attenzione. Sì, quindi impensabile possa rubare il posto però eh, con l'assenza di Pessina vere che sono andati via occhio a Lazovic potrebbe spostarsi sulla tre quarti esatto. in un 4-3-2-1 con Lazovic e Zaccagni dietro la punta in quel caso si libererebbe uno slot sulla sinistra per Di Marco esatto. che è stato confermato al, al Verona al, eh, il prestito dall'Inter per cui una difesa con tutti i titolari a di uno Marco. Di Marco Esatto, eh, chiude esatto, e salvo chiude così Eh sì, l'altro che comunque è difficile che venga scalzato Anche perché appunto potrebbe anche In un modo o nell'altro giocare Altro pupillo di Yuri Appunto e quindi eh, tra l'altro mantra Lazovic eh, con eh, EV quindi prende abbastanza pill sì. anche perché comunque esterni ce ne sono pochi quest'anno esatto. al mantra e a competere a centrocampo abbiamo eh, Tomasi che va a sostituire Tamese, 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 Tamese. che va a sostituire Amrapat che nome strano esatto <ride> <ride> difficile da pronunciare poi soprattutto dopo a quanto siamo arrivati? Una no, ora di inizio. No. Sì, esatto, esatto, ancora più di Insomma, è più di un'ora. E il suo compagno di reparto veloso, anche lui, Pupillo. Sì, lui, lui cerca con quei giocatori. Posso ecco. fare una parentesi di gossip? Se non sbaglio, sì. sono. Gen... Imparentati. Sì, sì, sono. Sì. Hanno... Suocero e gente. Eh, esatto. Il veloso è spesato con la figlia di Yuri. Esatto. Quindi è meglio che giochi. Eh, sì. Quindi, secondo me, gioca con. Eh, io, cioè, comunque, sì. ci si può puntare a qualche credito. Perché qualcosina sul veloso. Per sì. completare il reparto, anche perché batti piazzati. Comunque, sì. non è mai una brutta idea. Esatto. Veloso, esattamente. Andiamo all'attacco. È Zaccagna, appunto. Ah, vabbè, sì. Scusa, sì. Poi, 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 ovviamente, parlare Stavo... di Zaccagna. Stavo dimenticando. Perché, tra l'altro, abbiamo inserito anche nella nostra top 5. Esattamente perché quest'anno assume ancora più valore. Sì, dato che comunque. Eh, non si ritrova più il ballottaggio che magari che aveva l'anno scorso. scorso e quindi potrebbe essere attualmente mh, 
diciamo sulla tre quarti da sotto. Sì. Secondo me al classico come centro di sono anche da secondo slot è un giocatore sì. che piace tanto. E anche al mantra da C si paga questa esatto. cosa. Niente, niente male perché è molto molto offensivo e un funambolo, veramente un ottimo giocatore. Andiamo in attacco dove praticamente abbiamo soltanto due nomi, abbiamo Di Carmine che è il rigorista, la punta centrale titolare della squadra di Ivan Juric, anche da terzo slot volendo in lega a 8-10 si può prendere perché comunque un attaccante al Verona, il rigorista, non fa mai male. Parte dietro nella gerarchia Stepinski, però occhio perché da tutte... Diciamo le prove che sta facendo Yuri c'è anche quella di fare un 3-4-1-2 con la doppia punta e Zaffagni dietro. Esatto. Quindi, occhio a questi, a questi esperimenti, però ovviamente Stepinski è uno che non va tanto preso in considerazione. Sicuramente sì. meglio prendere Di Carmine in considerazione, senza dubbio, ovviamente in questi, in que, in questi giochetti d'attacco. Va benissimo, siamo arrivati alla fine. Non so quanto è durato. Di questo allora. mega video, noi siamo veramente stremati e provati perché giustamente fare l'analisi di tutte le squadre è una cosa che però è, è, è doveroso farla, però è ovviamente un grande lavoro. Il video più lavoro. richiesto da È il tutti. video ovviamente eh. più richiesto, il video più completo in cui parliamo di ogni giocatore, di ogni coppia, di ogni ballottaggio, quanto spendere, quale slot, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo praticamente completato questo, questo cerchio, abbiamo chiuso questo cerchio che si è aperto praticamente da. Da un mese prima di fare lo facciamo un post fine campionato. Esatto, partire dai bar. E ovviamente adesso poi tra l'altro ci sarà il salotto, ricominciamo ovviamente con tutta la nostra programmazione. Quindi diteci ovviamente se siete d'accordo con le nostre scelte, su chi ovviamente potete puntare all'asta, scrivetecelo su YouTube, su Facebook, su Instagram, attivate la campanellina, seguiteci anche sul nostro canale Telegram. Quindi qualsiasi commento costruttivo è ovviamente assolutamente da prendere perché è quello che ci fa andare avanti poi il vostro parere e il vostro feedback e cosa importante commentate la nuova sigla esatto, eh, esatto. l'avete la la ascoltata la nuova sigla che avete no? visto quindi diteci ovviamente cosa ne pensate se è meglio rispetto a quella dell'anno scorso e anche, della, della, logo, e, anche, e anche il nuovo logo fateci sapere ovviamente cosa ne pensate di tutte queste chicche che abbiamo introdotto quindi buonasta sicuramente a tutti i fantallenatori buonasta anche a noi nonostante siamo avversari è giusto fare un augurio eh, anche sì, a noi e non aspettiamo ci può stare anche perché sta arrivando manca sta veramente poco e poi arriveranno le nostre rose esattamente Tra arriveranno le nostre rose con Carmi Spelli esatto quindi. perché quest'anno eh sì. facciamo il fantacalcio anche con lui come sempre un saluto da Fantacalcio